ആ നിരീക്ഷ പര പക്ഷാപാതവും വിവരങ്ങളുടെ ലേഖ്യമായ വൈശ്യമയും പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ക്ലാസ് മുറിയിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വിടുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുവിപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ആ അറി നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതേപടി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷാഭേദവും ഇല്ലാതെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ മതിസ്ഥരാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷണം കുട്ടികൾ നടത്താം ഈ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ആ കുട്ടി ഉഴപ്പുവാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറയുകയാണ് അതാണ് ഉത്തരവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് പരീക്ഷണ രീതി പരീക്ഷണ രീതി എവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ലബോർട്ടി ജർമ്മനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ വില്യം മുണ്ടാണ് പരീക്ഷണ രീതിക്ക് പ്രധാന നേടി കൊടുത്തത് മനുഷ്യാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടോ മനുഷ്യാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ മഹത്വ നിശ്ചിത നേടി കൊടുത്തത് ആ അതിനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയുമായി വികസിപ്പിച്ച രീതി വലിയ പങ്ക് വെച്ചു ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് മനുഷ്യാസ്ത്രത്തിൽ കൂടുതൽ വസ്തു നിശ്ചിത നേടി കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയ ഇതേതാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ വില്യം മുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണ രീതിയാണ് ഇനിയും പരീക്ഷണ രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ സാഹചര്യം പരീക്ഷകന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പരീക്ഷകന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇനിയും ഇതിനെ ഇത് ഇത്ര കഴിഞ്ഞ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെയായിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലെ വില്യം മുണ്ട് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ വസ്തു നിഷ്ഠ നേടി കൊടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണ് പരീക്ഷണ രീതി എന്ന് രണ്ടാമതാണ് ഇന്റർവ്യൂ വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ മുന്നിർത്തി രണ്ടോ അതിലധികം വ്യക്തി വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന മുഖാമുഖ സംഭാഷണമാണ് അഭിമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ വിവിധ മാനദങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന മാനദങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പിന്നെ പിന്നെ അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചോദനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ ആളിന്റെ കഴിവിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇന്റർവ്യൂ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സുഗഠിതം രണ്ടാമത്തത് സുഗഠിതമല്ലാത്തത് സുഗഠിതം വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ വ്യക്തി വൈകല്യ ആ സുഗഠിതം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത്ര വർഷ അതായത് അഭിമുഖം ഇന്റർവ്യൂ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സുഗഠിതം രണ്ടാമത്തേത് സുഖടമല്ല ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും ഒന്ന് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് മുന്നേത്ര നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡും അല്ല നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ അൺസ്ട്രക്ചേർഡും ആയിരിക്കും അതാണ് അഭിമുഖത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സർവേ രീതി കണ്ടോ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ വേണേ ചോദിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ ക്രമത്തെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഏതാണ് നമ്മുടെ ആ പരീക്ഷണ രീതിയാണ് സോറി സർവേ രീതിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ ക്രമത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് സർവേ രീതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പരീക്ഷണ രീതി പ്രായോഗികമില്ലാത്ത ഒരു സർവേ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പരീക്ഷണ രീതി ഉണ്ട് അല്ലെ ആ രീതി അതായത് പരീക്ഷണം വഴി നടക്കാത്തത് നമുക്ക് സർവേ രീതി വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിന്റെ വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ആസൂത്രണം സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വിവര ശേഖരണം വിവര വിശകലനം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരൽ തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വരണം ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് ആസൂത്രണം സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വിവര ശേഖരണം വിവര വിശകലനം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാണ് ഇതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഇനി ആറാമത്തെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ മെതേഡ് എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ മെതേഡ് നമ്മള് ആ മൈനോരോഗ്യ ബാധികളായിട്ടുള്ള രോഗനത്തിന് ചികിത്സയ്ക്കുമാണ് ഇത് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഡ്നോമൽ വ്യക്തിത്വ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു കണ്ടെത്തുന്നു വൈദ്യശ വൈദ്യശാസ്ത്ര മാർഗങ്ങളിൽ പരിഹാരം അതായത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ മെതേഡ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ലെറ്റ്നർ വിമർ കണ്ടെവിടെ ലെറ്റ്നർ വിമർ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രമുഖ വക്താവ് ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആ കൊണ്ടുവന്ന ലെറ്റ്നർ വിമർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രോയിഡും ആഡ്ലറും ഒക്കെ ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പം ആരെ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ മനോരോഗ ബാധ്യതയായിട്ട് അത്
ക്ലിക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കും വേണേൽ ഇങ്ങനെ പടം വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലിക്കുകളായിരുന്നു പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വേണേൽ ചോദിക്കാം അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രയാണ് ഒരാളിൽ തന്നെ ഒരാളിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പേര് ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഇനിയും രണ്ടു പേര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് കേട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ലിക്കുകളാണ് ഇനിയും മൂന്ന് പേര് അങ്ങോട്ട് കണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സോറി രണ്ടു പേര് അങ്ങോട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടിൻസ് ആണ് ദുരന്തങ്ങളാണ് മൂന്ന് പേര് അങ്ങോട്ട് കണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ലിക്കുകളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് സോഷ്യോഗ്രാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സോഷ്യോഗ്രാം ആ ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ പരീക്ഷണമാണ് സോഷ്യോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുക അത് കണ്ടെത്തിയത് ജയൽ മുറയിലും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ആ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ടീംസ് ലിക്കിയ ഗാങ്ങ് ഐസോലേറ്റ്സ് സ്റ്റാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് പ്രക്ഷേപണ രീതി എന്താണ് പ്രക്ഷേപണ രീതി ഇതെന്ന് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രക്ഷേപണ രീതി എന്താണ് അബോധ മനസ്സിൽ അടിച്ചമർക്കപ്പെട്ട വികാരങ്ങളെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ സുവിശേഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അപകീർത്തിക്കുന്നുള്ള പ്രക്ഷേപണ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നമ്മളെ അബോധ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വികാര വിചാര ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്വഭാവ സുവിശേഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് മെതേഡ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മള് റോഷ മഷീബ് പരീക്ഷ തീമാറ്റിക് അപ്രട്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് അപ്രട്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പദസ്വരജ പരീക്ഷ ബേഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ബാക്കി പൂർണ്ണ പരീക്ഷ സെൻട്രൽ കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നടത്തുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രക്ഷേപണ രീതി പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ട അതായത് മാബോധ മനസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ റോഷ മഷീപ് പരീക്ഷ പിന്നെ തീമാറ്റിക് അപ്രട്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്രട്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പദസ്വരജ പരീക്ഷ ബാക്കി പൂർണ്ണ പരീക്ഷ എന്നിവയെല്ലാം പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് വരുന്നത് എന്താണ് സഞ്ചിത രേഖയും ഉപാഖ്യാന രേഖയും സഞ്ചിത രേഖ അതായത് സഞ്ചരിക്ക എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക സഞ്ചിത എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആരംഭ്യം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഒരു കുട്ടിയെ വ്യക്തമായി അറിയാനും പഠിക്കാനും ആരംഭം മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന രേഖയാണ് സഞ്ചിത രേഖ മാറിപ്പോകരുത് സഞ്ചിത രേഖ എന്ന് വെച്ചാല് സഞ്ചരിക്ക അതായത് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അവന്റെ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും അതിൽ എന്തൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തും കാര്യശേഷി മാനസിക പക്വത പഠന നൃത്തം സാമൂഹിക അവബോധം മൂല്യബോധം വൈകാരിക വികാസം ആരോഗ്യം മനോരോഗ്യം പഴയതര താല്പര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തലം മെച്ചപ്പെടൽ സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചിതരേഖകളുണ്ട് അതായത് കുട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സഞ്ചിത രേഖയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക സഞ്ചിത രേഖ സഞ്ചരിക്കുക അതായത് കുട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് അവസാന അന്തിം വരെ വരിക അതാണ് മരണം വരെ വരുന്നതാണ് സഞ്ചരിച്ച് വരിക സഞ്ചിത രേഖ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കുമിലേറ്റി റെക്കോർഡ് ഇനി രണ്ടാമത്താണ് ഉപാഖ്യാന രേഖ ഉപാഖ്യാന രേഖ നമ്മള് ആ മൊത്തമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതില്ല എന്തേ എഴുതുള്ളൂ ആ കുട്ടികളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില അവിചാതുരമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ആ പ്രശ്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ പെട്ടെന്ന് കരയുകയോ ചെയ്താൽ അവിചാതുരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉപാഖ്യാന രേഖ അത് വരുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവിചാരിതമായ പ്രകടനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപാഖ്യാന രേഖ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് ഇതിനകത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ വെളിച്ചം വിഷുന്നു പേര് സംഭവ വിവരണം സംഭവ വാഖ്യാനം തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കോളങ്ങൾ ഈ കോളങ്ങളിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് സംഭവ വിവരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അത് ഒരു കുട്ടിയില് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേര് അവൻ എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആ സംഭവ വ്യാഖ്യാനം അതിൽ നമ്മളവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ആ വിവരങ്ങളുടെ കോളങ്ങൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അനക്കോട്ട് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഇവിടെ
ശേഖരിച്ചെടുക്കാൻ അതാണ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ആ ഒരു ഇത് ഇത് പോകണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ ഡി എൽ എഡ് ഉള്ള സിലബസ് ഉള്ള പിള്ളേർ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ചോദ്യാവലി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചോദ്യാവലി എന്താണ് ദത്ത ശേഖരത്തെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചോദ്യാവലി അല്ലെ നമ്മള് എല്ലിവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ചോദ്യാവലി താരതമ്യേന ആ പ്രയാസരഹിതവും വേഗതയിലും സമയലാഭം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉപാധിയാണിത് ക്ലോസ് ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്പൺ ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചോദ്യാവലി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ക്ലോസ് ഹൺഡഡെന്നും ഓപ്പൺ ഹൺഡഡെന്നും എന്താണ് ക്ലോസ് ഹൺഡഡ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ഹൺഡഡ് ഓപ്പൺ ഹൺഡഡ് വെച്ചെന്നാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉത്തരവ് ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാമെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ഹൺഡ് നമ്മൾ തുറന്ന് ചോദ്യം അടഞ്ഞ ചോദ്യം പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ആ ക്ലോസ് ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പൺ ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്ലോസ് ഹൺഡൽ വെച്ചാൽ തന്നിരുത്തി നമ്മൾ ഉത്തരവ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ക്ലോസ് ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഓപ്പൺ ഹൺഡൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്തി എഴുതാമെങ്കിൽ അതാണ് ആ ഓപ്പൺ ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്ലോസ് ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ ഹൺഡൽ ചോദ്യം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ആഴത്തേരിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഉത്തരം നൽകേണ്ടയാൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉത്തരത്തെ ലഭ്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളിന് തനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്തോ ആ ക്ലോസ് ഹൺഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറെ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് എൻഡഡും രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പൺ എൻഡഡും ഒ പിന്നെ വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് എന്ന് ഓർത്താണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വെച്ചാലും ആ സി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ക്ലോസ് എൻഡും ഷോർട്ട് എഴുതുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ആ ഉത്തരം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ കാറ്റിറ്റ് പരീക്ഷ വർത്താ മതി എന്താണ് ക്ലോസ് എൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ആ നാല് വർഷത്തിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോയി ഉത്തരം നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ഉടനെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതാണ് ക്ലോസ് എൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഓപ്പൺ എൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ആണ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം ക്ലോസ് എൻഡ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്ലോസ് എൻഡ് വെച്ചാല് ആ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ആ ചോദിച്ചു തരാം എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും സാമൂഹിക സ്വീകാര്യത പ്രതികരണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ചോദ്യാവലിയുടെ പരിമിതിയാകാം എന്നാ പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാമൂഹിക സ്വീകാര്യത ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പം ആ സാമൂഹിക സ്വീകാര്യ പ്രതികരണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് ചോദ്യാവലിയുടെ പരിമിതി അതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ വരുന്നതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മാറി പോകുന്നവരുണ്ട് ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റോ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കും അതായത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യവഹാരം നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വ്യവഹാരത്തെ ആ എത്ര അളവിലും തീവ്രതയിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യവഹാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എത്ര അളവിലും തീവ്രതയിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അതായത് റേറ്റിംഗിനകത്ത് വളരെ മികച്ചതാണോ മികച്ചതാണോ അത് ശരാശരി നിൽക്കുന്നതാണോ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതാണോ അതിന് ഏറെ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ല എന്ന് കൊന്നിക്ക് പറയാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണേ എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം റേറ്റിംഗ് വേണേൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ നല്ല മികച്ചതായിരുന്നു മികച്ചതായിരുന്നു ശരാശരി ആയിരുന്നു
ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസ മനുഷ്യത്രം കുഞ്ചിക്കുട്ടി സൈക്കോളജി ഓക്യുപേഷൻ സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ള കേസ് സ്റ്റഡി ഫലപ്രദമായി ഏറ്റെടുത്തു വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ആ ഒരാളെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനാ വിധത്തിൽ നാനാ വിധത്തിന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും ആ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമഗ്രമായി സമഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുക സമഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിനെന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രത്യേക കേസിന്റെ കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക കേസിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഉള്ളതെന്നല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കേസാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ കേസ് എന്താണ് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കേസാണ് അപ്പൊ ആ കേസിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാകാതിരിക്കുക ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുക വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചോദിക്കുക മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു ഇങ്ങനെ നാനാ വിധത്തിലുള്ള ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിച്ച ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഒരു നിശ്ചിത പഠന സമീപനമാണ് ഇതിനുള്ളത് ലോങ്ങിറ്റ് മര്യാദ എന്നുള്ളത് കേസ് സ്റ്റഡി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സ്ഥാപനം അതിസൂക്ഷ്മമായി അവതരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടിയാൽ ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഒട്ടേറെ പഠന രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് സമീപനമാണ് ഉള്ളത് ഹോളിസ്റ്റിക് സമീപനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹോളിസ്റ്റിക് സമൂഹം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ശരിയായ വിശകലത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്ന പരി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്കും ചികിത്സയിലേക്കും എത്താൻ കഴിയുന്ന കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് കേസ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് കേസ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പരികൽപ്പന രൂപീകരിക്കൽ സ്ഥിതി വിവരണ ശേഖരണം വിവര വിശകലനം സമന്വയിപ്പിക്കൽ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കേസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കേസ് സ്റ്റഡിക്കുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് കേസ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പരികൽപ്പന രൂപീകരിക്കൽ സ്ഥിതി വിവരണ ശേഖരണം വിവര വിശകലനം സമന്വയിപ്പിക്കൽ വേണം ചോദിക്കാം എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ശരിയായ ഓർഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ ഈ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ കേസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനുള്ള പരിഹരിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളിലാണ് ആ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പിന്നെ സ്ഥിതി വിവരണ ശേഖരണം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിതി വിവരണ ശേഖരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഓരോന്നിന് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ഓരോ വിവരത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സ്വയംവയിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പരിഹാരം നമ്മളൊരു പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പറയുന്നു പിന്നെ അതിന് കേസ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു അതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏക വ്യക്തി പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി അപ്പൊ കേസിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സമഗ്രമായ പഠനമാണ് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യം ഇതിന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇതാണ് ക്രിയാഗവേഷണം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിയാഗവേഷണത്തിലെ വ്യക്തമാരാണ് സ്റ്റീഫനും കോറി വിദ്യാഭ്യാസ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സജീവ പഠന രീതിയാണിത് എന്താണ് സ്റ്റീഫനും കോറിയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ മുഖാമുഖം നേരിടുന്ന അധ്യാപകൻ അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കാരണങ്ങളെ ഗവേഷകന്റെ ഭീഷണ അടിസ്ഥാനത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിച്ച് അപഗ്രഹിച്ച് വിലയിരുത്തി നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയും അപ്പപ്പോൾ അനുയോജ്യമായ പരിഹാര മാർഗം ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്രിയാഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളെ മുഖാമുഖം നേരിടുന്ന അധ്യാപകൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഇത്ര എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ മുഖാമുഖം നേരിട്ടു ആ അധ്യാപകൻ അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കാരണങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷകന്റെ ആ ഭീഷണത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിച്ച് അപകരിച്ച് വിലയിരുത്തി നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായ പരിഹാരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗവേഷണത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ സമൂഹം ഇക്കാലത്തിലുണ്ടാകും വിവരങ്ങൾ അത്യുഷ്ടമായി ശേഖരിക്കൽ ആ പരികൽപ്പന രൂപീകരിക്കൽ ആ പ്രശ്നത്തെ
ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനാണ് തീ കത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഷേക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രശ്നം ആ ക്ലാസ് റൂമിനെ മാറി കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ ഇതായിട്ട് വരും സിലബസ് ഹാർഡാണെങ്കിൽ സിലബസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസി ആക്കി കൊടുക്കാന്നുള്ള മേധയുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇനിയും അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരാളെ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ മുഖ ഒരു പ്രശ്നത്തെ എന്താണ് മുഖാമുഖ അധ്യാപകൻ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനെ ഒരു ഗവേഷകന്റെ ആ എന്തില് ഗവേഷകന്റെ ആ വീക്ഷണ ഗതിയോടെ ശാസ്ത്രീയമായ നിരീക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് ക്രിയാഗവേഷണം ഇതിന്റെ വക്താവ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചില്ലേ എളുപ്പമല്ലേ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് ഇത്ര ഉള്ള യൂണിറ്റ് വണ്ണ് കണ്ടോ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് തീർന്നു കൂടെ നീ യൂണിറ്റ് ടു ആണുള്ളത് പഠിച്ചില്ലേ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് ഇട്ടും പഠിച്ചില്ലേ ഉറങ്ങിയില്ലാരും ഞാൻ മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ ആ യെസ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് എത്ര പഠിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് വണ്ണ് ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പഠിക്കണം ഇനി യൂണിറ്റ് ടൂവിലുള്ളതാണ് ശിശു വികാസം അതായത് ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനം തൊട്ട് അവൻ എങ്ങനെയാണ് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിന്റെ വളർച്ചയും വികാസവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരും ആറ് ഏറെ കാര്യങ്ങളുള്ള ആറ് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നേന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫിസിക്കൽ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തേത് കോഞ്ചിക്കുലി ഡെവലപ്മെന്റ് നാലാമത്തേത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അഞ്ചാമത്തേത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആറാമത്തേത് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പത്ത് നൂറ് പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ശിശു വികാസം നേരിപ്പിക്കുക മൊത്തം മാറലായിപ്പോലോ യെസ് ശിശു വികാസം എന്താണ് ഈ ശിശു വികാസത്തിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ടോ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തരായ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടുള്ള ഇതാ പറയുന്നത് ഉണ്ടോ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനും കഴിയണം കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുമായി ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നതിനും അവരുടെ വികാസത്തിനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ശിശു വികാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ധാരണ ഒരു പ്രൈമറി ടീച്ചർക്ക് അനിയാ അനിവാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധന രീതികൾ പഠിതാക്കളുമായി ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വികാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ ഇതായിട്ട് ധാരണ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു പ്രൈമറി എൽ പി യു പി തലങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് അനിവാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത് കണ്ടു അല്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ മോട്ടോർ അതായത് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കോഞ്ചിക്കൽ ഇന്ത്യൻസ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മോറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നൈതികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർക്ക് കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആ ശിശു വികാസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഈ കോളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം വികാസഘട്ടങ്ങൾ പ്രാ ജന്മഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റൽ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് ഗർഭധാരണം മുതൽ ജനന നിമിഷം വരെയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരന്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റൽ സ്റ്റേജ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബീജാരോഗ്യകരണ ഘട്ടം രണ്ടാമത് ഭ്രൂണഘട്ടം മൂന്നാമത
ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന ഘട്ടമാണ് ജനന ഘട്ടം കുട്ടി ജനിക്കണം അല്ലെ കുട്ടി വയറ്റി കിടക്കണം കുട്ടി ജനിച്ചു അതിലൂടെ വരും ജനനം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ശൈശവൻ സെന്റ് സ്റ്റേജ് എവിടെ വരും ആ രണ്ട് മുതൽ ആ ജനനം മുതൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ അതായത് ജനനം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ അതായത് സീറോ ടു മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടി ഇടാം ശൈശവത്തിന് സീറോ ടു മൂന്ന് വയസ്സ് ഇനി ആദ്യ ബാല്യം ആദ്യ ബാല്യം എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ മധ്യ ബാല്യം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ അന്തി ബാല്യം ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ മൂന്ന് വയസ്സ് ഇടപെട്ടവർ ഡോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാണ്ടോ ശൈശവം ആദ്യ ബാല്യം മധ്യ ബാല്യം അന്തി ബാല്യം ട്വന്റ് ഇയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് മിഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പം സീറോ തൊട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പോട്ട് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ജനാന്തരി ഘട്ടം അതായത് കുട്ടി ആ ഉണ്ടായി വൈകിട്ടുണ്ടായി അത് ജനിച്ചു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആയി ഇനി വരുന്നതാണ് കൗമാര്യം അഡോൾസൻ സ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അല്ലെ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൗവനം അടർത്തി കൊണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ യൗവനം പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യം ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് പ്രായമാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ കോളം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലെ പാടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓരോ ട്രിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുക ഒന്ന് പ്രാഥമിക നോട്ടം ജനാന്തര ഘട്ടം ആ കൗമാരി യൗവനം വാർദ്ധക്യം പ്രാഥമിക നോട്ടത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം വിചാരണട്ടം ഭ്രൂണ നേട്ടം ഗർഭഘട്ടം ആ ഭ്രൂണ വിചാരണട്ടത്തിൽ ഗർഭധാരണം രണ്ടാഴ്ച വരെ ഭ്രൂണ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച വരെ പത്താഴ്ച വരെ ആ ഒരു ഗർഭഘട്ടത്തിൽ പത്താഴ്ച മുതൽ ജനനം വരെ ഇനി ജനനത്തിന് ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സീറോ തൊട്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജനനം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പറയും അതിൽ ശൈശവമാണെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് അതി വരുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് മധ്യ വരുവാണെങ്കിൽ ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് അന്തി വരുവാണെങ്കിൽ ഒമ്പോട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പിന്നെ വരുന്ന കൗമാരിയാണ് അത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ വരാം പിന്നെ യൗവനം വരുന്ന ഇരുപത് തൊട്ട് അമ്പത് വരെ വാർദ്ധക്യം വരുന്ന അമ്പതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ശിശു ആ എന്ത് വികാസം ഘട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേജോ എന്തോ ആ നവജാത അതായത് ജനിച്ച ശിശു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടാൽ നവജാത ശിശു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നവജാത ശിശു വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ജാതനായ ശിശു എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ചു എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് അതായത് ജനിക്കുന്ന ശിശു അതായത് ജനനം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനനം മുതൽ സീറോ ത്രീ 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 വയസ്സ് വരെ കേട്ടോ നവജാത ശിശുവിന്റെ കാലഘട്ടം വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് അല്ലെ നവജാത ശിശു അത് പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് നവജാത ശിശുവിന്റെ പ്രായം വരുന്നത് അതാണ് ആ നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശിശു പ്രകൃത അതായത് ശിശുക്കളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാണ്ടോ നമ്മൾ ശിശുക്കളെ പറ്റിയാ പഠിക്കാണ്ടോ അപ്പം ശിശു പ്രകൃതം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമാണ് താല്പര്യം അല്ലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കില്ല പിള്ളേര് അതാണ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമാണ് താല്പര്യം അനുകരണ വാസന ആരെയൊക്കെ അനുകരിക്കുക പിന്നെ ജിജ്ഞാസ പിന്നെ ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ ചലനാത്മകത അതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചലനാത്മകതയാണ് അതായത് ആ ബോഡി എപ്പോഴും അനേക വേണ്ട അത് ഇത് പറക്കി യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എഴുതി ഗോളി വരിക കാറിയും ഭൂമി എവിടെയൊക്കെ വലിച്ചു എടുത്താൽ രേഖപ്പെടുത്തി അത് ചലനാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സ്നേഹം സുരക്ഷിത അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ആവശ്യം അതാണ് സ്നേഹം സുരക്ഷിത അംഗീകാരം എന്നിവർക്ക് ആഗ്രഹം അതായത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓടി ഒന്ന് എടുക്കാനും അവൻ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി അവനെ കൈകൊണ്ട് അതിൽ എടുത്തോണ്ടൊക്കെ നടക്കാനും പിന്നെ അവനെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കാനും അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അംഗീകാരം അതൊക്കെ അവനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പിള്ളേരെ പിന്നെ അഹം കേന്ദ്രീകരിച്ച ചിന്ത ഈഗോ സെന്റിക് തോട്ട് അതായത് ഞാൻ എന്റെ എന്ന ചിന്താഗതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം അഹം കേന്ദ്രീയ ചിന്ത കാണാം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ അതിനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയരുത് നീ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും നീ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പറയല്ലേ കുട്ടികൾ ഞാൻ എന്റേത് ഞാനാണ് പിടിക്കാൻ എന്റേതാണിത് എന്റേതാണ് അതെന്ന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പ
എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് ഗ്രാൻഡിക്കേഷൻ അല്ലേ അവർക്ക് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാക്കുറവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആ അഞ്ചല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് അതൊരു ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവർ അവരുടെ ലോകത്തോട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനും വേറെ വെള്ളം പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ ബാത്റൂമിൽ പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നേ അതിന് കാരണം അവർക്ക് ശ്രദ്ധ നേരിട്ട് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് പല രീതിയിലുള്ള മെതേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ലെറ്റർ മെതേഡ് മാത്രം കുട്ടികൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കല്ല നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള മെതേഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അമൂർത്ത ചിന്തിച്ചുള്ള ശേഷി കുറവല്ലേ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൽ കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ അതാണ് അമൂർത്ത ചിന്തനത്തിനുള്ള ശേഷി കുറവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശിശു പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവത്തിലെ പൊതു പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെന്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ബാല്യത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാട് തിരിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മൂന്ന് വട്ടത്തോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മള് ആ ആദ്യ ഭാഗ്യം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി ചെയ്ത് കൂടെ ആദ്യ ഭാഗ്യം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ മധ്യ ഭാഗ്യം ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അന്തി ബാല്യം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു അപ്പം ആദ്യ ബാല്യത്തിന് അന്തി ബാല്യത്തിന് ആ മധ്യ ബാല്യത്തിന് സവിശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി ആദ്യ ബാല്യത്തിൽ കുട്ടികളെ പോലെ ഉള്ള സവിശേഷം നമ്മൾ ഇൻഫെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഫെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ സവിശേഷം ഇനിയും ആദ്യ ബാലത്തിൽ അതായത് എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ് ആദ്യ ബാലത്തിൽ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടോ ഓട്ടം ചാട്ട സംഘങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ക്ഷണിക്കുന്നു സോറി കാണിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന ശതമാനം ഘട്ടങ്ങൾ ഏതാ പ്രാധാന്യമുള്ള അതായത് ആ നമ്മുടെ മൂക്ക് നാക്ക് ആ പിന്നെ എന്താണ് കണ്ണ് ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്തിനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്ന ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘട്ടമാണിത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികവും ജൈവപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അന്യരെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത കുറയുന്നു അല്ലേ അതായത് ആ തന്നെ താനെ ഉൾപ്പെടാനും തന്നെ താനെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാരീരികവും ജൈവപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അന്യരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതായത് കൊച്ചു നാളില് അവൻ അമ്മയെയും അപ്പനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ തന്നെ താനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും പിന്നെ ജന്തു കഥകൾ നാളെ പ്രധാനമുള്ള ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ആനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു സോറി സിക്സ് ടു നയൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യ വൈകിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് കളി എന്തോ ആ അതെ 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 കേരളി ചൈൽഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് കളിക്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചും കളിക്കാനും അവയിൽ സ്വച്ഛേദനം സ്വചേദന വ്യക്തിയാണ് ആനിമസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജീവനുണ്ട് എന്ന ബോധം ആരോഗ്യത്തിൽ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ആ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ഓരോ കളിപ്പാട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഡോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പിള്ളേർ ഈ സാധനം വെച്ചുള്ള ഒരു കളിപ്പാവ് പോലെ ഈ ടെഡി ബിയർ ടെഡി ബിയർ ആണൊക്കെ വർത്താനം പറയുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് സ്വചേദനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജീവനുണ്ട് എന്ന് അനിമസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ആ ജീവനുണ്ടെന്ന് കരുതി അതിനോട് കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ അതിനോട് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ കുട്ടികൾ നോക്കുന്നു പിന്നെ അനുകരണ മാസങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കണ്ടാൽ അവര് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ ജിജ്ഞാസ കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പല മുഴുവനോട് പല വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാറേ അതെന്നാ ടീച്ചർ ഇത് തന്നെ ടീച്ചർ അതെന്നെ ടീച്ചർ ഇത് തന്നെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കാരണം എന്നാ അവർക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം അറിയാനായിട്ട് അപ്പം ജിജ്ഞാസ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൂന്ന് മുതൽ സോറി ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതാണ് നാട്ടു വരുന്നതിനകത്ത് തുടങ്ങും കേട്ടോ നാട്ടു വരുന്നതിനകത്ത് തുടങ്ങും വെയിറ്റിംഗ് ചടിക്കിറല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ജിജ്ഞാസ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വെറുതെ ഒരു പടവത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബുദ്ധിവികാസം കൂടുതൽ തരമാകുന്നത് അതായത് ബുദ്ധിയുടെ വികാസം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇനി വരുന്നത് മധ്യവാലുവാണ് മധ്യവാലു എത്ര എവിടെ നിന്ന് മാറ്റാണ് നമ്മുടെ ആ എന്താണ് കേട്ടില്ല ആ മൂന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യ വാലു എന്ന് വെച്ചാല് ആ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ആദ്യ വാലു എന്ന് വെച്ചാല് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ മധ്യ
അന്തിമകാലത്തില് കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹിക അവബാധം കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒക്കെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒക്കെ ആകുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം കൂടി വരുമാൻ കഴിയുന്നു പഠനത്തിലും മേഖലകളിൽ മത്സരബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുവരെ ഇതില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കടന്നു വന്നാലോ മത്സരബോധ്യം അതായത് ജയിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത അവിടെ വരുന്നു പിന്നെ വിമർശന ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശകലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്താണ് വിമർശന ബോധം ആ ആ ഒരു കാര്യം എന്താ കൊണ്ടല്ല ഇവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ടല്ല അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വിശകലം ചെയ്യാണ്ട് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ വീരാധാരണം കായി ശുദ്ധിയും ധൈര്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു സമപ്രായ സംഘം പ്രവർത്തനം പി എം ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത്ര ശക്തമാകുന്നു പിന്നെന്താണ് ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളും ജീവിത മുറയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുന്നു ഭാഷ ശേഷികളുടെ നാഴികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് തരത്തിൽ ആദ്യവേലം മധ്യവേലം അന്തിവേലം ആദ്യവേലം ആണെങ്കിൽ സുഹൃത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മധ്യവേലം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് അന്തിവേലം ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വേണം ചോദിക്കണം കേട്ടോ അത് ഇന്ന ലെവലിലുള്ള കുട്ടി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടുന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം വരുന്നതാണ് വാളിച്ച വികാസം പുലർത്താണ്ടവരുടെ ബന്ധം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് വാളിച്ച എന്താണ് വികാസം നമ്മുടെ രൂപത്തിലും പിണ്ഡത്തിലും ഉള്ള വർധനയാണ് അതായത് നമ്മുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നതാണ് വളർച്ച മാസിന് മാസ് വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനാണ് വളർച്ച എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി പോഷകവർഗത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വളർച്ച പാരിമാണികമാണ് വളർച്ച ഒരു അനുസൂചന പ്രക്രിയയല്ല പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൂടി വളർച്ച നിൽക്കുന്നു വളർച്ച ഘടനാപരിവർ ശാരീരികമായ മാറ്റത്തെ കുറിക്കുന്നു വളർച്ചയുടെ ഫലങ്ങൾ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനും വളർത്താൻ സാധിക്കും വളർച്ച എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വളർന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വികാസം വികാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഘടനാപരിവ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ വളർച്ചയായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഗുണത്തിനുള്ള വർധനയാണ് വികാസം ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ വികാസങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വികാസ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്തി വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഘടനാപരിവ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നമ്മുടെ ബോഡി വളർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വികാസവും വളരണം അപ്പം ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വർധനയാണ് നമ്മൾ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വികാസം ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരണം വരെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സോറി പ്രക്രിയയാണ് വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് പരിവർത്തനത്തോടെ വികാസം അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മള് പരിവർത്തനമായ നമ്മുടെ വളർച്ച നീക്കും പക്ഷെ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ വികാസം നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് താഴെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഇതാ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നോക്കി അങ്ങനത്തെ നോക്കി പോഷകവിന മുതൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞാണ് പോഷകവിന മുതൽ ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന പിണ്ഡത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാർച്ചിനെ വർത്തവനെയാണ് വളർച്ച എന്ന് പറയാം വ്യക്തിയെ അനുക്രമമായി പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പുരോഗമനമായ വളർച്ചയാണ് വികാസം അപ്പൊ വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാല് ആ നമ്മുടെ വെയിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് വളർച്ച അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മള് ആ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വികാസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വളർച്ച പാരി സോറി ശാരീരിക വളർച്ച അത് എന്നത് ഘടനാപരി ശാരീരിക മാറ്റമാണ് എന്നാൽ വികാസം എന്നത് സാമൂഹിക വൈജ്ഞാനിക വൈകാരിക സാന്മാർഗിക ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്രമായ വളർച്ചയാണ് വളർച്ച എന്നത് ശരീരത്തെ മാത്രം ആസ്വദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വികാസം എന്നത് എന്തൊക്കെ വരും ആ വളർച്ച മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ടുള്ള വളർച്ച മാത്രമല്ല അതും വികാസനടി വരുന്നതാണ് വികാസനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച പിന്നെ നമ്മൾ വളർച്ച തന്നെ എടുത്തു പഠിക്കുന്നെങ്കിലും അത് വികാസിന്റെ ഒരു സബ്ബാ ഓർത്തു വെക്കാം ആ വികാസനകത്ത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സാമൂഹിക വൈജ്ഞാനിക വൈകാരിക സാന്മാർഗിക ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ വളർച്ചയാണ് വികാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വളർച്ച എന്നത് പാരിമാണികവും പാണ്ടിറ്റേറ്റീവാണ് പക്ഷെ വികാസം എന്നത് ഗുണാത്മകമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവാണ് ഇനി വളർച്ച ഒരു അനുസൂചിത പ്രക്രിയയല്ല പരിവർത്തനത്തോട് വളർച്ച നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ വികാസം ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നടക്കുന്ന അനുസൂചിത പ്രക്രിയയാണ് പരിവർത്തനത്തോടെ വികാസം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി വളർച്ച ബാഹ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള കൈ വളരുന്ന കാല് വളരുന്ന ബോഡി വളരുന്നതാണ് പുറമേയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ബാഹ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വികാസമാണെങ്കിലോ സാമൂഹികം വൈജ്ഞാനികം വൈകാരികം സാന്മാർഗികം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഉപകണ്ട പോയി തന്നെയാണ് വളർച്ച
വികാസം അനുസ്ഥിത വകയാണ് ഗർഭധാരണം പോലെ മരണം വരെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ആ വികാസം അനുസ്ഥിതമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് എപ്പോഴും ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് ഡോലിമെന്റ് സോഡ അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മള് രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ശാരീരിക വികാസങ്ങൾ സ്ഥിരപാത അഭിപ്രായം അതായത് തല മുതൽ പാദം വരെ തല വളർന്ന ആ കൈ നിന്നാണ് പാദം വളരുന്നത് എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ ശിരപ്പാദ അതിഭൂപ്രമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എടുത്തിട്ടാണ് യെസ് ഇവിടെയാണ് ആ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടോ അതായത് ആ പ്രോക്സിമേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ആ ശരീരിക വികാസക്രമത്തിനകത്ത് ഒന്നാമത് സപ്പോക്കോളൽ സീക്വൻസ് ശിരപ്പാദ അതായത് തഴമുതൽ പാദം വരെ എല്ലാ ജീവികളും തലയാണ് ആദ്യം പ്രദർശിക്കുന്നത് ഒരു നവത ശിശുവിന്റെ മൊത്തം നീളത്തിലെ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഭാഗം തലയായിരിക്കും തലസോറിന്റെ വികാസം മൂലമാണ് തലയുടെ ഭാഗം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പടരുന്നത് തലയെടുത്തുന്ന കഴുത്തുകളും ആ പുൻഭാഗത്തെ പേശികളും ഉടൻ കൈകൾ കാലുകൾ എന്നിവയാണ് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ടോ അതായത് തല വളർന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കിയുള്ള കൈയിലോട്ടും കാലിലോട്ടും ഉടലിലോട്ടും ഉള്ള എല്ലാം വളർച്ച പോകുന്നത് അപ്പൊ തലയാണ് മെയിൻ തലയാണ് പെറ്റു ടോയ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും രണ്ടാമതാണ് പ്രോക്സിമേറ്റ് അതായത് സാമീപ്യ ദൂരദർശ ക്രമാകരണം അതായത് ശരീര മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ശരീര മധ്യത്തിലുള്ള അവയങ്ങൾ അതായത് ശരീര മധ്യത്തിലുള്ള അവയങ്ങൾ പടർന്ന് അതിന്റെ വികാസം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ എന്താ വിരൽ തുമ്പിലേക്കുള്ള വികാസം എത്തുന്നത് അതായത് മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വിരലിന്റെ തുമ്പിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അറിയുന്നത് ആ ഉദരവും വിരസ് ഉപയോഗിച്ച് കമന്നതിന്റെ ശേഷം കൈകാലുകൾ നടക്കുന്നു അതായത് തുമ്പക്കറിയാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ ആദ്യം കമന്നു വീഴുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കമന്നു വീണിട്ടാണ് കൈകൾ കാലിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രോക്സിമേറ്റ് സാമൂഹിക സാമൂഹ്യ ദൂരദശ ദിശാക്രമം ശരീരം മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വർഷങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമേ കുട്ടി ആദ്യം നീക്കി നടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുട്ടികൾ കമന്നു വീഴാൻ ശ്രമിക്കും കടലും കമന്നു വീഴുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ആ കൈകൾ വെച്ച് നീന്താൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം കൈ കൈയുടെ മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീര സാമീപ്യ ശരീര മധ്യത്തിൽ നിന്ന് മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കമന്നു വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം മഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആദ്യം കുട്ടി കമന്നു വീഴുന്നു കമന്നു വീഴുന്ന കുട്ടി നീന്തി തുടങ്ങുന്നു നീന്തി തുടങ്ങാൻ കൈകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണീറ്റ് നടക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ ശരീര മധ്യത്തിൽ നിന്ന് മഷങ്ങളിലേക്ക് കൈകളിലേക്ക് കാലിലേക്ക് പോയാണ് പറഞ്ഞപ്പം പ്രോസമാറ്റിക്സ് ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പക്കോടൽ ഡയറക്ഷൻ മറന്നു പോലത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് തല മുതൽ പാദം സെഫാലോ കോടൽ സീക്വൻസ് ഇതാണ് ശിരപ്പാതി ശിരസ് അത് ശിരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തല തലയിൽ നിന്നാണ് പാദത്തിലേക്ക് വളർച്ച വരുന്നത് തല മുതൽ പാദം വരെ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ശരീര മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വശങ്ങളിലേക്ക് ആ അതെ മിഡിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതായത് വളർച്ചകൾ നടന്നിട്ടാണ് ആ ഭാഗം കൈ കാലുകളിലൊക്കെ വളർച്ച പോകുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി രണ്ട് നിയമം കൂടി കൂട്ടി ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ വികസന ഗതി നിയമമാണ് അതിനെ ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളെ കൂട്ടി കൂട്ടി പറയുന്നത് ശാരീരിക ക്രമം നടക്കുന്നു സഫോകോണ്ട സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാലമുള്ള സീക്വൻസ് നടക്കുന്നു പിന്നെ വികസനത്തിൽ ശരീരം എത്തുന്ന വശങ്ങളിലേക്ക് സാമീപ്യ ദൂരദർശനാക്രമം പ്രോക്സിമേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ക്രമം പാലിക്കുന്നു ഈ രണ്ടിനെ കൂടി കൂട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വികസന ഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ വരുന്നതാണ് വികാസ സഞ്ചയ സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് സിമുലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദോഷിക്കുന്നത് വികാസം ആ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വികാസങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന സഞ്ചയ രൂപം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വികാസങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന സഞ്ചിത രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുടർന്നുള്ള വികസനം സാധ്യമാകുന്നത് ഉദാഹരണമായി ശിശു കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു രുചിക്കുന്നു സ്പർശിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സംവേദനമാണ് പ്രത്യക്ഷണത്തിന് സഹായമാകുന്നത് സംവേദനം പ്രത്യക്ഷണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം അതിന് കഴിഞ്ഞുള്ള പേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ എന്താണ് സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തിൽ അതായത് ആ പിന്തുണയ്ക്കും ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടാണ് അടുത്ത കാര്യം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് രുചിച്ചു കേട്ടു കണ്ടു സ്പർശിച്ചു ഇതെല്ലാം സംവേദനത്തിന് നിന്ന് പ്രത്യക്ഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യക്ഷണമാണ് ശിശുവിന് സംരക്ഷണത്തിലും കോൺസെപ്റ്റുലേഷനിലും അന്തർദൃഷ്ടിയിലേക്കും പ്രശ്നം എഴുതിയിരിക്കുന്ന നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളും കേട്ട കാര്യങ്ങളും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റുലേഷൻ അതുപോലെ ഇൻസൈറ്റ് അന്തർദൃഷ്ടിയിലേക്കും പ്രശ്നം എഴുതിയിരിക്കും സഹായിക്കുന
അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി തലപ്പിക്കുന്ന ശിശു ഒരു ഒരു ശിശു അവയുള്ള നിലപാട്ടം എടുക്കുന്ന ശരീരം മൊത്തം അല്ലെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ദൂരെയുള്ള നിലപാട്ടം എടുക്കുന്നത് ശരീരം മൊത്തം കൂടി കുട്ടികൾ എറിഞ്ഞു കടന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ എഴഞ്ഞു കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് രണ്ട് കൈയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ സാധനം എടുത്തോണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം അതാണ് ആ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വരും ആ പിന്നെ കുട്ടികൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോ പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോ എന്ത് ചെയ്യും ആ കിടക്കുന്ന സാധനം ആ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടം കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതായത് കുഞ്ഞുനാടിൽ ആ ശരീരം മൊത്തം വെച്ച് സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വലുതാകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് കടന്ന് അവൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പെൻസിൽ പിടിക്കുന്ന പേരുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കൈപ്പത്തി അപ്പാട് ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെ കുട്ടികൾ പെൻസിൽ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അഞ്ച് പേരോട് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചാൽ കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന അവകാശം പാരമ്പര്യത്തിന് പരിപാടി പരിഹാരത്തിന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഉദാസുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജന്മനെ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് പാരമ്പര്യ ഉദ്ദേശം കണ്ടോ അതായത് ക്രോമസോമിലുള്ള ജീനുകളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സ്വഭാവശേഷികൾ സന്താനങ്ങൾക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുരുക്കത്തിൽ ജന്മനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് പാരമ്പര്യം തൊക്ക് മുടി കണ്ണ് എന്നിവയുടെ നിറം മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി ശരീരത്തിന്റെ ഉയരം മന്ത്രാന്തര തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗമേ ലഭിക്കുന്ന ചില പരീക്ഷങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബുദ്ധി അഭിഷേകങ്ങൾ മനോഭാവ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ പരിസരത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിർണായകമാണ് അപ്പം വികാസം എന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വികാസം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അത് അവന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിസരത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർക്കണം അതായത് പാരമ്പര്യം എന്നത് ഒരു മട്ടക്കോണായി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം വികാസത്തെ ഒരു മട്ടക്കോണമായി ചിത്രീകരിച്ച വികാസം എന്നത് വികാസം നടക്കുക ഒരു മട്ടക്കോണമായി ചിത്രീകരിച്ച പാരമ്പര്യം അതിന്റെ പാദമായും പരിസരം അതിന്റെ ലംബമായും പരിഗണിക്കാം പാരമ്പര്യം പാദമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പാദത്തിനെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ലംബത്തിന്റെ നീളം എത്ര വേണമെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ലംബത്തിന്റെ നീളം എന്താണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പരിസരം മെച്ചപ്പെടുന്ന മട്ടക്കോണിന്റെ പരപ്പുള്ള ഏരിയ വന്നത് അതായത് വികാസം മെച്ചപ്പെടുന്നു അതായത് പാരമ്പര്യം എന്നത് സ്ഥിരമാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ല സ്ഥിരമാണ് ബുദ്ധി കഴിവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പരിസരം നമ്മുടെ പരിസരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വികാസം സാധ്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരിസരം ഈ സൈഡ് കൂടി ഈ സൈഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഏരിയ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന്റെ പരപ്പുള്ള കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വികാസത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് വികാസം എന്നത് പരിവർത്തനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ വികാസം എന്നത് അരയ്ക്കണം മറ്റൊരു രക്ഷണയെ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം ബാധി ബാധ്യ ശക്തിയുള്ള പ്രേരണ കൂടാതെ സ്വമായത നടക്കുന്ന വികാസത്തെ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ എന്താണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ആളുടെ വെപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ സ്വമേത നടക്കുന്ന വികാസത്തെ പരിവർത്തനം മറ്റൊരക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ അന്തർഹീനമായിരിക്കുന്ന അഥവാ നിർഭീനമായിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സ്വഭാവശേഷ അനിവാര്യമാണ് പരിവർത്തനം പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ ശിശുക്കൾ മുട്ടുകൂത്തി എഴുതാനും ഓടാനും ചാണകം സംസാരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അല്ലെ മറിച്ച് അതിനുള്ള ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറി അറിയുക പുതിയ നേപ്പണികൾ സ്കിൽസ് അഭിഭാഗങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഭിഷേക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ആസ്വാദനാത്മതി അപ്രിഷിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നിവയെല്ലാം പഠനം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വികാസത്തിനത് പരിവർത്തനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം പെരുമാറ്റ രീതികൾ ആണെങ്കിലും അഭിഷേകയില് ആ കലാസ്വാചാരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പഠനം മൂലമാണ് പരിവർത്തനം പഠനം തമ്മിൽ അധൈര്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത് ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിയെ എഴുതിക്കാൻ അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടിയെ ഭരണം ഭരണം കടന്ന് പഠിപ്പിക്കാനോ ആരും ശ്രമിക്കാറായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ആ ആരും പിടിച്ച് എഴുതിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല മാക്സിമം ഒരു മൂന്നര നാല് വയസ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതിപ്പിച്ച് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പോയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കാനും എന്തായാലും പഠിക്കത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ പഠനാനുകൂല നിമിഷം ഇത് നോക്
കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണെന്ന് അതായിട്ട് അതിനുള്ള പ്ലാനുകളിൽ മാത്രമാണ് വളർന്നു വരുന്ന ഓർത്ത് വെക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ടേക്ക് പ്ലസ് ഡിഫറെന്റ് ഫേക്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓരോ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചൈത്ര ഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നടക്കാറ് ഇനി വികാസം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും എല്ലാ മേഖലകളിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മമാണ് വികാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വികാസം എന്നത് ആ എന്താണ് എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യം വികാസം എന്നത് നമ്മുടെ സാന്മാർഗ ഘടകങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമഗ്രമായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട പരസ്പരം ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് ഭൗതികം ശാരീരികം വൈചാരികം സാമൂഹികം എന്നിവയെല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് വികാസം ഇനി ശാരീരികമായിരിക്കും മാനസികമായിട്ട് പുഷ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര പേർക്ക് വികാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വികാസം പ്രവചീനമാണ് അതായത് ഇന്ന പ്രായത്തിൽ ഇന്ന കുട്ടിക്ക് ഇന്ന ഇതുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും അവന്റെ ആ എല്ലിന്റെ വളർച്ച ഇത്ര ഉണ്ടാവും കണ്ണിന്റെ വളർച്ച ഇത്ര ഉണ്ടാവും കാലിന്റെ വളർച്ച ഇത്ര ഉണ്ടാവും മുടിയുടെ വളർച്ച ഇത്ര ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാനാണ് വികാസ പ്രവചീനമാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വികാസത്തിന്റെ ഗതിയിൽ പറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും പറ്റി ഉപരിമാണ് ഉപരി മനുഷ്യനെ ഈ വ്യത്യസ്തവും വികാസത്തിന്റെ ഗതി പറ്റിയുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനെ അതായത് വികാസത്തിന്റെ ഗതിയിൽ വ്യക്തി വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാസത്തിന്റെ തോത് ഇനി വികാസത്തിൽ നിർണായ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശൈശവം ചാലിക ചാലക വികാസനയും കൗമാരിയും ലൈംഗിക വികാസനയും നിർണായ ഘട്ടങ്ങളാണ് അത് ആ ഓരോ നിർണായ ഘട്ടങ്ങൾ ശൈശവത്തിലാണെങ്കിൽ ചാലക വികാസം അതായത് കൈകൾ ആനയും അനക്കാനും കാല് ഓടാനും ചാടാനും നിൽക്കാനും സ്റ്റെപ്പുകൾ തരാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ചാലക വികാസം ചോദിച്ചത് ഇനി കൗമാരമാണെങ്കിലോ ലൈംഗിക വികാസം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പാർട്സ് വളരുന്നതാണ് ലൈംഗിക വികാസം അതൊക്കെയാണ് വികാസത്തിൽ നിർണായ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉള്ളത് ഇനി വികാസത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ആ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കണം ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ചാലക വികാസം ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞു വളർച്ച വികാസം ചോദിക്കുക അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വരുന്നത് ശാരീരിക ചാലക വികാസം ശാരീരിക ചാലക വികാസം ആരാണ് നിങ്ങളോട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക് കണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടമാണ് ശൈശവും ബാല്യവും എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക് ശാരീരിക ചാലക വികാസം ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശൈശവകാലത്ത് കുട്ടി ദീർഘകേതിലുള്ള വികാസം സമഗ്ര മേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിശു വികാസം നേരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓർക്കേണ്ടത് ചാലക വികാസം പറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നാല് വയസ്സ് വരെ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അതായത് സ്കൂൾ ശ്രമശേഷി വികാസോ സ്കൂൾ ശേഷി വികാസോ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ആ നമ്മുടെ എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിവിടെ എടുത്ത് ഒരു കോളത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചാർട്ട് വൺ ശിശു വികാസങ്ങൾ നാഴികൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുക മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥൂല പേശി വികാസം സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥൂലം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചാല് മൊത്തത്തില് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന വികാസമാണ് സ്ഥൂല പേശി അതായത് ആ മുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടി പടികൾ കയറുകയും നിറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം മുച്ചക്ര വാഹകൾ ചവിട്ടണം നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കണം ഇനി സൂക്ഷ്മ പേശി അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണെങ്കിൽ അതായത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതിലായിട്ട് നെടുകയും പുറകെയും ഉള്ള വലകൾ വട്ടം എന്നിവ വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ക്രയോൺസ് പിടിച്ചു എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു പത്ത് വിഭവ വരെ എടുക്കുന്നു അതായത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വികാസം കൈകളുടെ ഒക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിശ്വ വികാസം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി ഭാഷാപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ സംസാര ശേഷി പതിമടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും പൂർണ്ണവാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങും സ്വന്തം പ്രായവും ലിംഗവും പദവിയും തിരിച്ചറിയുന്നു മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ വരെ കൃത്യമായി എണ്ണുന്നു കഥകൾ കേൾക്കാനും പറയാനും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു ചിത്രം കാണിച്ച് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രയോജനപരമാണ് ഇനി വ്യക്തിപര സാമൂഹികമായിട്ടാണെങ്കിൽ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കേന്ദ്രീകരിച്ച സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു സാമ്പ്രദായമായി കളികൾ നടത്തിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് അവരുമേ കൂട്ടുകാരാതെ സമാന്തര കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു വസ്ത്രം അരിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു കൈ കൈ കഴിവുന്നു തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വാധീച്ചു
നാല് വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു വസ്തു വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി എണ്ണുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു സ്വഭാവം മൂർധത അനുസരിച്ചുന്നു കഥകൾ ഉത്സവമാകുന്നു സാങ്കല്പിക വായന എഴുത്ത് എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്നു പഠന വ്യക്തിത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും വ്യക്തിപരമാണെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വർഷങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുകാരെ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പരാതി പറയാനുള്ള പ്രവണത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്താ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നവർ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഓരോ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉത്സവ ദ്വീപ് കള്ളോകണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വയസ്സിൽ നാല് വയസ്സിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളുപേഷി സ്കൂഷുപേഷി ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ശേഷി വ്യക്തിപര സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉത്സവ ദ്വീപ് കള്ളോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മൾ ശാരീരിക വിവാസവും കളി യെസ് ഒരു മിനിറ്റേ ആ യെസ് ഇതിന്റെ തന്നെ താഴെ ഒരു താഴെ പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രായത്തിന് ശേഷി വ്യത്യാസം ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വയസ്സുള്ള പ്രായമാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ സൂക്ഷ്മ സൂര്യപേശികൾക്ക് വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണം കുറവാണ് ഉഷയോട് വരും നാല് തൊട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ചാനലിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ അഞ്ചു തൊട്ട് ആറ് വരെയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ പേശികൾ താരതമ്യ നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ചാലിന് ശേഷി ആരംഭിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രായം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വയസ്സുള്ള പ്രായമാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് തൊട്ട് അഞ്ചു വരെയാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിലായിട്ട് പോകുന്നു ആറ് തൊട്ട് അഞ്ചു തൊട്ട് ആറ് വരെയാണെങ്കിൽ ആ സ്വന്തം ലിഖിതമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ആ സമയത്തെ ആ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാനും ബട്ടൺസ് ഇടാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിവാഹം അപ്പൊ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മേളത്തെ വായിച്ചാലും മതി ആ താഴത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സോറി സമയമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ചാലക വിവാസവും കളി അതായത് കുട്ടികളിലുള്ള മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ് വികാസം കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ശാരീരിക ചാലക വിവാസത്തിലോട്ട് വന്നു അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കളി പണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നാടീതി വളർച്ചയ്ക്കും ആന്തരികമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ദേശീയ ദൃഢതയ്ക്കും കായിക പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ജന്മശുദ്ധമായ പ്രധാന പ്രകൃത കളികളോട് കാണിക്കുന്ന അതീവ താല്പര്യമാണ് അപ്പം അതിൽ ലളിതമായ വിവിധ കളികളിൽ പോലും കായിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അംശം ധാരാളമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാരീരിക നൈപുണ്യങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതിനും ശാരീരിക ചാലക വിവാസം ഏർപ്പെടുന്നതിനും ഏറെ സഹായിക്കും ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കളിക്കാനായിട്ട് അതായത് കളികൾ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് വളരെ എന്തായിരിക്കും ഉത്സാഹപൂരിതലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതായത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും കളിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ചുമ്മാ ഫ്രീ പീരീഡ് അവർ എന്തിനു വേണം ചോദിക്കും കൺട്രിലിന് വേണമെന്ന് കാരണം അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് അതായത് ശാരീരിക ചാലക വിവാസത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഈ കളികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ടോ പ്രകൃതത്തിന് നിലവാരത്തിന് യോജിച്ചായിരിക്കണം രസകരമായിരിക്കണം പരിസരമായിരിക്കണം ജീവിത ഗതി പൂർണ്ണമായിരിക്കണം ലളിതമായിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം പ്രക്രിയ ബന്ധമായിരിക്കണം ശിശു സൗഹൃദ ബന്ധമായിരിക്കണം പരസ്പര ബന്ധിതമായിരിക്കണം പ്രാദേശിക വരക്കമുള്ളതായിരിക്കണം വൈവിധ്യ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞായിരിക്കണം സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം പ്രയോജനമായിരിക്കണം തുടർന്ന് തുടർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിക്കണം സമഗ്ര വികാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായിരിക്കണം മാനവിക രീതിയിൽ ഊന്നിയായിരിക്കണം അപ്പൊ എന്നെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളിൽ ശിശു വികാസ കളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതേത് അല്ലെ ഉള്ളത് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോളം വായിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക ജലവാസ സുഖമായി നടക്കുന്ന അനുഭവമായ ആ പഠനങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് എന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇന്ന പ്രായത്തിൽ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആയോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാർട്ടർ എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ആർജിക്കേണ്ടത് ശരിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വയസ്സ് വരെ മാസം തോറും തൂക്കവും
ഇത് വായിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലൈഷ്യക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ വേണം ഇത് തുറന്ന് നോക്കി ചോദിക്കാം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ചാലക വിവാഹസത്വങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിവാഹസത്വങ്ങൾ പോലെ ഉറവാണ് ചാലക വിവാഹസത്വങ്ങൾ എന്താണ് തോലത്ത് നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കാണ് ചാലക വിവാഹസത്വങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നോർക്ക അത് നമ്മുടെ വികാസത്വം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ചാല വിവാസത്തോള് വികാസ സ്ഥൂല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് എന്ന ക്രമം പാലിക്കുന്നു ഇത് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് വരുന്ന സൂക്ഷ്മ പേശികളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ അതായത് ആ സ്കൂല പേശികൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പേശികളിൽ നിന്നാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പേശികളിലേക്കുള്ള വൈവിധ്യം നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത് ഇനി ശരീര ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാധകളിലേക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ആ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി കൊച്ചിൽ നമുക്ക് എഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് മൊത്തം എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ശിരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതി കുറഞ്ഞ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന രജു ലഘു പ്രയത്നത്തിലേക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നമ്മള് കൊച്ചു നാളില് ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതൽ ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലഘു പ്രയത്നമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു ശിശു ഏർപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും വാർത്തരഹിതമായ രീതിയിൽ ഊർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ശിശു ചലിപ്പിക്കുന്ന അനുയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചോക്കെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടും കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതോട് കൂടി പല ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ലഘുമായ രീതിയിലുള്ള ഊർജ വിനിമയവും മാത്രമേ ചെലവഴിക്കുന്നത് അതായത് കൊച്ചു കുട്ടികള് ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ചിരിക്കുമ്പോൾ കൈ അടിച്ചും കാലടിച്ചും ജൈവം നൽകി ചിരിക്കും പക്ഷെ വലുതാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ എന്ന് മാത്രം ചിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ലഘു ഊർജമാണ് ചേരാക്കുന്ന അധിക ഊർജമാണ് ചെലവാക്കുന്നതാണ് അതി ഊർജ വിനിമയത്തിൽ അതായത് കൂടുതൽ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് ലഘു ആ പ്രയത്നത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ കടന്നു വരുന്നു ഈ ദ്വിപാർശത്തിൽ നിന്ന് ഏകപാർശത്തിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുഭാഗവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇരുഭാഗവും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ചാലകവൈവിധ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ സവിശേഷതയാണ് ദ്വിപാർശത്തിൽ നിന്ന് ഏകപാർശത്തിലേക്ക് ചാലകത്വം അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് വേഗം ദാർദ്യം സ്ഥിതി സൂക്ഷ്മം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന ദ്വിപാർശത്തിൽ ആ ഏകപാർശ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ശേഷി അതായത് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മള് കൊച്ചു കാളിൽ നമ്മൾ ഇടങ്കയും വലങ്കയൊക്കെ നോക്കി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പറയാം എനിക്ക് വലങ്കയ്ക്ക പവർ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടങ്കയ്ക്ക പവർ കൂടുതൽ പവർ കൂടുതൽ പക്ഷെ കൊച്ചു നാളെ നമുക്ക് അറിയാമോ ഇതിനാണ് ഇല്ല വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വള വലുതായിക്കാണോ ഇടതുതായിക്കാണോ എന്ത് ശക്തി കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് ദ്വിപാർശ്വം അതായത് രണ്ട് പാർശ്വങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് ഒറ്റ പാർശ്വമായിട്ട് നമുക്ക് മാറും അല്ലെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വികാസ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂല ത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് സ്ഥൂല പേശികളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പേശികളിലേക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് സ്ഥൂല ചലനമാണ് ഒരെണ്ണം പേശിയാണ് കേട്ടോ രണ്ടു മാറ്റം മാറിപ്പോയത് ഇനി സ്ഥിരോഭാഗത്ത് നിന്ന് പാദങ്ങളിലേക്ക് അതിപ്രാർത്ഥ വിനിമയത്തിൽ ലഘു പ്രയത്നത്തിലേക്ക് അതിപാർശത്തിൽ നിന്ന് ഏകപാർശത്തിലേക്ക് ഇത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റേടത്ത് പാലിന്ന് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടു പോർത്തിരിക്കണം ഇനി വിളക്കത്തെ ചാലക വിവാസം എത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സിലെ കുട്ടി ഓടണം ചാടണം ആ മറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ മുക്കുറച്ച് സൈക്കിൾ ഓട്ടണം കണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മള് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഡിലേഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയും വിളമ്പത് ചാല വിവാസം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മള് ഇന്ന പ്രായത്ത് ഇന്നത് നേടണം എന്ന് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ബി ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഭ്രമണം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവന് ഡിലേഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിളമ്പിത ചാല വിവാസം ചാല വിവാസം കുറവാന്ന് പറയും ഓരോ പ്രായത്തിലും കുട്ടി ചില ശാരീരിക ചാലക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വയസ്സിൽ കുട്ടി ഓടണം ചാടണം ഏഴാണ് കൂട്ട് കയറണം ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആറ് വയസ്സൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ തന്നെ തന്നെ വേഷം ഇടണം ആ കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടണം അങ്ങ
സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രധാനം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉചിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് നായിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉദ്യാന പരിപാലന കൈ തൊഴിലുകൾ പ്രവർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയൊക്കെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സാങ്കേതിക മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ മാണ ചോദിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ശാരീരിക ചാലക വിവാസം അല്ലെങ്കിൽ വിളംബിത ചാലക വിവാസം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി ആ വിദ്യാലയ ചാലക വിവാസം പ്രവർത്തനം നൽകണം പിന്നെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാന പരിപാലനം കൈത്തൊഴിലുകൾ പ്രവർത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതോടെ തുടർന്ന് വിലംബിത ചാലക അല്ലെങ്കിൽ ചാലക വിവാസം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇതോടെ തീർന്നു അടുത്ത വരുന്ന ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതായത് ആ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വികാസം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ശിശു വികാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് നമ്മൾ നാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശിശു വികാരങ്ങൾ ഹസ്രായസുള്ളവയാണ് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളവയാണ് അല്ലെ അല്പസമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശിശു വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇനിയും അടുത്താണ് ശിശു വികാരങ്ങൾ തീവ്രമാണ് അല്ലെ അതായത് ഉയർന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര തീവ്രമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ശിശു വികാരങ്ങൾ ഭയങ്കര തീവ്രമാണ് മൊത്തം നോക്കുക ഇനി ശിശു വികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വരെ സഞ്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അല്ലെ കരയുന്ന കുട്ടിയെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മുട്ടായി കൊടുത്തു മതി അതാണ് ശിശു വികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ശിശു വികാരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനാവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് വേണ്ട ആ ഇതിലാണ് അവർ കരയുന്നത് എന്ത് വേണ്ട ഇതിലാണ് ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വൈകാരിക സൃഷ്ടത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇനി ശിശു വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കെട്ടടിക്കുക സംക്ഷിപ്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ആ നമുക്ക് ശിശു വികാരങ്ങൾ ശിശുക്കൾ കരയുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം പക്ഷെ മുറുന്നാല് വികാരം തുടർന്നുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ പതി അല്ലേ നമ്മളത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശിശു വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കെട്ടണമെങ്കിലും ആ മുറുന്നാല് വികാരം പെട്ടെന്ന് കെട്ടണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ശിശു വികാരങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കു ആവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആ ഒരു ഒരു ദിവസം കൂട്ടി ഇന്ന വട്ടം കാര്യം ഇത്ര വട്ടം കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാം അല്ലെ ഇന്ന ഇത്ര വട്ടം ചിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാം അത് ഉദ്ദേശിച്ച ശിശു വികാര പ്രകടനം കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനിയും ശിശു വികാരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വൈകാരിക അല്ലെങ്കിൽ ശിശു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശിശു ശിശുക്കളുടെ രണ്ട് വൈകാരിക അവസ്ഥകളുടെ ഇടവേള കുറവായിരിക്കും അതായത് ചിരിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടവേള വേണം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ശിശുക്കൾ വൈകാരിക ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വൈകാരിക ഇടവേള വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ മുതിർന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തീവ്രത ക്ഷണികത ചഞ്ചലത ആവർത്തി വൈകാരിക ദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിർണായക വ്യക്തിവൃത്തി സംശുദ്ധ തുടങ്ങിയ ശിശുക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രത്യേകതമാണ് ശിശു വികാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലാതേത് ആ ആണതേത് എന്നൊക്കെ വേണം ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് ആ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ശിശു വികാരങ്ങൾ എത്രത്തോണ്ട് ഏഴെണ്ണമുണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതാണ് ശിശു വികാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇനി ശിശുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക വികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഭയം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഇരുട്ട് ശബ്ദം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടൽ വേദന അഭിജാതരമായ വ്യക്തികൾ സ്ഥലങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയം ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് സംരംഭം എന്താണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി വ്യക്തികളോ തന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതും അല്ലെ അവൻ എന്നെ പറ്റി എന്നെ വിചാരിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സംരംഭം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിഹാസനായതോ അപമാനിതനായതോ ആ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകും അതായത് ആരും നമ്മൾ കളിയാക്കാൻ പറ്റിയതാല് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഇരുന്ന് അറിയാതെ ഇക്കരം കൂളിപ്പോയി അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര നമ്മളെ സംരംഭം ഉണ്ടാകും അല്ലെ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കുട്ടികളെ ഫേസിൽ വീണ്ടും അവ വളരെ ദൂരം അവരെ നിൽക്കാൻ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാലും അവർ ഭയങ്കര ആ എംപ്രഷ്മലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭമായിരിക്കും അത് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് പരിഹാസനായാലും ഉണ്ടോ അപമാനിതനായ ഒരു സംരംഭങ്ങൾ ഓർമ്മ സംരംഭം വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആകുലത മറി എന്താണ് വറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വറി അല്ലേ അതായത് ഞാൻ
അവരങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പരസ്പരം ഇടികൂടും പക്ഷെ വലിയ ക്ലാസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം മിണ്ടാതിരിക്കുക പിന്നെ പോലെ തന്നെ ആ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാ ഉണ്ടൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭവിഷ്യത്ത് ഇന്ന് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയും ആ നമ്മള് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുക പക്ഷെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ അവിടെ കടിക്കുക മാന്തുക തുപ്പുക ചവിട്ടുക അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ അവിടെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇച്ചറ എന്നെ മാന്തി അവൻ എന്നെ ഉള്ളി ഇവൻ എന്നെ പിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്ര കമൻസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവൻ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഇച്ചറ എന്നെ തെളിവ് വിളിച്ചു എന്നെ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു തള്ളയ്ക്ക് വിളിച്ചു ഇതൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഭവിഷ്യത്തുകൾ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എൽ പി തരത്തിലും യു പി തരത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കാം ഇനി കോപത്തെ കോപത്തുകൊണ്ട് നേരിടാതെ കണ്ടോ വലിയ നല്ലൊരു കോട്ട പറയുന്നത് കോപത്തെ കോപം കൊണ്ട് നേരിടാതെ ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നേരിടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം കോപത്തിന് കാരണമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ കോപം നേരത്തുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കോപത്തെ കോപത്തും കൊണ്ട് നേരിടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് ഒഴിവാക്കുന്ന അതായത് അത് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അസൂയ ജലസി അതായത് അയ്യോ അവൻ അത് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഇതാണ് അസൂയ അല്ലെ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യതയാണ് അസൂയ എന്നുള്ള ദേശീയത ഭയം കോപ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാവും ഈ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ ആ അസൂയ എന്നത് ജലസി എനിക്ക് അവന് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതാണ് ജലസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വിഷാദം എന്താണ് വിഷാദം ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള മാനസിക വേദന വിഷാദം എന്ന് പറയാം കുട്ടികൾ വിഷാദം കരച്ചിലായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളിൽ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന വിഷാദം ഉള്ളുവലിവ് വിഷപ്പില്ലായ്മ ഉറക്കമില്ലായ്മ തീജനമായ സ്വർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ പ്രകടമാകുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷാദമായിരിക്കും അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനസിക ആയിട്ടുള്ള വേദന വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ വിഷാദം ഉള്ളവരുടെ വിഷപ്പില്ലായ്മ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഫീജനമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ വിഷാദമാണ് പിന്നെയുള്ള വിജ്ഞാസ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണിത് കുട്ടി തന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അവയെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ വ്യക്തികൾ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ അവനെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ അവൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവരിങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ അവർ തമ്മിൽ അതിനാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് അപ്പൊ ക്യൂരിയസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അവന്റെ അപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൂട്ടം വന്നു എനിക്ക് പെട്ടാ കൊണ്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ആനന്ദം എന്താണ് ആനന്ദം ജോയിൻ പ്ലസ് ഡിലേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അഭിലഷ്ണ വികാരങ്ങൾ ആനന്ദത്തെ പറയണിക്കുക അല്ലെ അത് നമുക്കുള്ള ആ ആഹ്ലാദം ആനന്ദത്തിന് ഉയർന്ന തലമാണ് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടോ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ശൈശവാസ്ഥയിൽ ശാരീരികമായ സ്വാസ്ഥ്യത്തിൽ പാടുന്ന കുട്ടികൾ ആനന്ദം പഠിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കുഞ്ചിരിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠനമാകുന്നു മൂന്നാട് സ്നേഹപ്പെടാൻ കേരളം നല്ലതൊക്കെ കുട്ടികൾ ആനന്ദം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ആ മറ്റൊരു ഇതാണ് പ്രധാന വികാരമാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സ്നേഹം അഫക്ഷൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് കൂടെ കളിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ ആനന്ദവും സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കുട്ടികളോട് സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹത്തോടൊപ്പം അടുപ്പം ഉള്ളവരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുള്ള അഫക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്നേഹപ്പെടണം നടത്തുന്നു ബാല്യത്തിൽ അമ്മയുടെ അച്ഛനോട് സാമൂഹ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം പിന്നീട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും മാറും ആ കൂട്ടുകാരുടെ അധ്യാപകരോടുമായിട്ട് മാറി മാറി നടക്കുന്നു അതാണ് സ്നേഹത്തിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇനിയും വൈകാരിക വിവാസം കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് വൈകാരിക വിവാസം പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വിവസം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് ആദ്രേ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ആദ്രേ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ഇതേ പറ്റി ആ ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക വിവസം ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച മനുഷ്യാസ്ത്രീയാണ
അവള് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ കാതറം ബിജിസ് ആണ് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാതറം ബിജിസ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാപ്പത്തിനാല് ശിശുകൾ വരുന്ന തരം ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇളക്കം മാത്രം കാണുന്നു ഇത് കുറഞ്ഞ കാലയുള്ള അവസാനിക്കും ഇനി മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അസ്വാസ്ഥ്യമോ ഉല്ലാസമായി വികസിക്കും ആറു മാസമാകുമ്പോൾ നിശ്ചയദാർഹമായ വികാരങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാകുകയും അസാഭാവം ഭയം വെറുപ്പ് കോപമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ സൃഷ്ടിപരമായ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉല്ലാസം ആ അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മേഷം പ്രിയോരവുമായി വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ കുട്ടി മനുഷ്യ പ്രിയം കൂടുതലുള്ള പ്രിയം കുട്ടികളോടുള്ള പ്രിയവും മുതിർന്നവരോടുള്ള പ്രിയവും ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മാസമാകുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷ സന്തോഷവും അസാധ്യത എന്ന അസൂയെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം അന്ത പൈസ പ്രത്യാശ നിരാശ ഉത്കണ്ഠ ലജ്ജ എന്നീ വികാരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇവിടെ എടുത്ത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ചാട്ട് പഠിച്ചാലും മതി എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആവേശവും ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്കവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമായിരിക്കും ഇനി മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോൾ ഡിലേഡ്നെസ്സും ആ സ്ട്രെസ്സും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രസ്സും ആയിരിക്കും ആനന്ദവും അസ്വാസ്ഥ്യം ആയിരിക്കും ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ ആൻഗൽ ഡിസ്ട്രസ് എത്രയും കോയം കോറും കോപം വരുമ്പോൾ ഭയമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അഫക്ഷനും ലാറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ ഉന്മേഷം ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടികളോടുള്ള പ്രിയവോ മുതിർന്നവരോടുള്ള പ്രിയോ രണ്ടായിട്ട് വേണം ഇരുപത്തിനാല് മാസമാകുമ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ സന്തോഷ അസൂയ ജോലി തന്നെ ജലസ് വരും അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശ അസൂയ നിരാശ ഭയം കൊടുക്കേണ്ട കോപ്പ് എന്തി ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിയർ ആൻസൈറ്റി ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കുട്ടികളിൽ നിന്നെടുക്കും അപ്പൊ ഈ ചാർട്ട് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ചാർട്ട് പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ മറ്റേ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമല്ല ഈ ചാർട്ട് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ മൂന്ന് മുതൽ ആ കുട്ടികളിൽ ജന്മനം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങള് ആ മൂന്ന് വയസ്സില് ആറ് വയസ്സില് ഒരു ആറ് മാസത്തില് പതിനെട്ട് മാസത്തില് പതിനെട്ട് മാസത്തില് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തില് അഞ്ച് വയസ്സില് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാലത്തെ വ്യത്യസ്ത നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം പഠിച്ച് വെക്കാണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചാർട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് വരുന്നത് ആ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അവിടെ തീരും ആ നമ്മുടെ വൈകാരിക വികസനത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കള് അതുപോലെ തന്നെ സമസ്മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട പങ്കുണ്ടാവാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇത് കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് വികാസനാധിഘട്ടങ്ങൾ വൈകാരിക പൊതുവായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് പൂജ്യം തൊട്ട് ആ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ പൊതുവായ രീതിയിലായിരിക്കും ഇനിയും രണ്ട് മുതൽ മൂന്നര വയസ്സിൽ ദേശത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനം കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ തൊട്ട് ആങ്കര തുടങ്ങും പിന്നെ പുതിയ ചില കുട്ടികളുടെ ആത്മസാധനം സെൽഫ് അസിസ്റ്റീവ് വളരെ കൂടുതലാണ് പലതിനനുസരിച്ച് പ്രായവും അനുദാപവും കാണാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ പുതിയ ആളുകളുടെ അനുബന്ധ സാധ്യതകളും കാട്ടുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള പ്രയസം ദേർവടുത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വൈകാരിക വികസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ അധ്യാപകരുടെ സാമസമുള്ള അയൽപത്രത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പങ്കാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പങ്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാതിരിക്കുന്നത് ശിശുപാലത്തിന് ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ വൈകാരിക വികസനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും ഇത് അറിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളുടെ വള്ളം കേട്ടോ അതായത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരെ പ്രതികൂലമായിട്ടായിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് രക്ഷിതാക്കൾ അത് അറിഞ്ഞ് ഇടപെടാൻ നോക്കണം അഭിനിഷ്ഠമായ പ്രധാനപ്പെടണങ്ങൾ വൈകാരിക നേതൃത്വം മാതൃക എന്നിവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്ട് അത് വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരോട് നന്നാക്കാൻ പറയില്ല ആദ്യം നമ്മൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാതൃക എന്ന് കാണിക്കണം അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധവും നല്ല കുടുംബാധ്യക്ഷം വൈകാരിക വികസനം മെച്ചപ്പെട്ടത് അല്ലേ നമ്മളോട് അപ്പൻ അമ്മയും ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ചേച്ചിന്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ നല്ല ബന്ധം കൊടുത്തുവാണെങ്കിൽ അവനും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നായിട്ട് നോക്കും ഇനി കുട്ടികളുടെ അമിതമായ പരിഗണന അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യ അനുഭവങ്ങൾ വൈകാരിക വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് വീട് അനുഭവ സ്കൂൾ എന്നീ സാമൂഹികങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വൈകാരിക വ്യവസ്ഥ വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്
അതായത് പഴഞ്ഞാൻ വിഭാഗത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഡി ആശയുടെ സ്കീമ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ എപ്പോഴും പരിശീലിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്കീമ എന്ന പദം ഉച്ചരിച്ച കാര്യം അല്ലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ അടുത്ത് സ്കീമ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അല്ലെ അതായത് പറഞ്ഞ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതുകൂടി പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കിലുള്ള നമ്മുടെ അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാക്ഷീകരണം സാക്ഷീകരണം ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് വൈജ്ഞാനിക ഘടകങ്ങൾ അഥവാ സ്കീമുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് വൈജ്ഞാനിക വിഭാഗം സാധ്യമാണെന്നാണ് പി ആശയ ആ വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ കാതൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ശിശു വികാര വികാസത്തിനുള്ള പറഞ്ഞ വൈജ്ഞാനിക ഘടകങ്ങൾ സ്കീമുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എല്ലാ വ്യക്തികൾക്ക് താങ്കൾ അനുഭവങ്ങൾ ചെറ്റപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ലളിതമായ വൈജ്ഞാനിക ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു ഇതിനെ പി ആശ സംഘാടനം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ പി ആശയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയക്ക് സ്വാധീനമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പക്വത ആർജിക്കണം ആദ്യം ഉണ്ടോ ചിന്താ പ്രക്രിയക്ക് വികാസത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ നാലായിട്ടാണ് ധരിച്ചത് അത് ഒന്നാമത്തേത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പക്വത നമ്മൾ ആർജിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മളത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം മൂന്നാമത് സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി സന്തുലീകരണത്തിലേക്ക് പോകണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ നിലയിൽ എടുത്തു നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇത് ഇതുവരെ ചോദിക്കട്ടില്ല വേണേൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ പി ആശയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്താ പ്രക്രിയയുടെ വികാസത്തിന് കാരണമാണ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആളുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പക്വത ആർജിക്കൽ രണ്ടാമത്തത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ മൂന്നാമത് സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ നാലാമത്തേത് സന്തുലീകരണം നോക്കിയ ഓരോ നിന്നും നോക്കി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പക്വത ആർജിക്കൽ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമായി പ്രാർത്ഥനിച്ച് പുരോഗമനം ചില മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പരിപക്വന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റു പ്രശ്നം വിളിച്ചു പറയും അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാരീരിക പക്വത ചുറ്റുപാടുകളുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനും അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സി സോയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് തുലനം ചെയ്യൽ എന്ന ആശയം കൂട്ടി സ്വായത്തമാക്കുന്നു അതായത് തുലനം ചെയ്യുന്ന കൃപയ അതാണ് സി സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ അത് വിക്ഷിപ്പെടുത്തലാണെന്നുള്ള ആശയം കൂട്ടി സ്വായത്തമാക്കുന്നു ഇനി സാമൂഹിക അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് സാമൂഹികമായ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള വികാസവിടെ സാധ്യമാകുന്നു നാലാമത്തെ സന്തുലീകരണം ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അനുരൂപീകരണത്തിലൂടെയാണ് ചുറ്റുപാടിനോട് കൊണ്ടാണ് അനുരൂപീകരണം നടക്കുന്നത് സാംശീകരണ സംസാരം എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആ എന്ത് നടക്കുന്നു അനുരൂപീകരണം നടക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സാംശീകരണം എന്താണ് പുതിയ സാഹചര്യത്തെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടോ പുതിയ സാഹചര്യം നേടുമ്പോൾ കുട്ടി നിലവിലുള്ള സ്കീമുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് സാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ആനവണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലെ ആ കുട്ടി പിന്നെ അണ്ണുവാന്തി എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ എസ് ടു കൊണ്ടാണ് അതാണ് അസിമുലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം എന്താണ് പുതിയ അറിവുകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക ഘടനയിലേക്ക് പുതിയ സ്കീമുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതോ നിലവിലുള്ള സ്കീമുകൾ മാറ്റം വരുത്തിയുള്ള പ്രശ്നം വരുന്ന ശേഷിയാണ് സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കി ഉദാഹരണമായി ആദ്യമായിട്ട് സീവേ കാണുന്ന കുട്ടി നമ്മൾ ജെ സി ബിഡായി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ആദ്യമായി സീവേ കാണാൻ കുട്ടി അതിനെ കഴുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ആ സ്വീപ് വിളിക്കാൻ കഴുതിക്കും ഒരേ ഇതാണുള്ളത് അല്ലെ ഒരേ സ്വീപ്പാണുള്ളത് ഇനിയും അതായത് കുട്ടി തന്നെ നിലവിലുള്ള സ്കീമിലെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കഴുതിയെ സംശീകരിക്കും അതായത് കഴുതി എന്ന ജീവിയെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടി ഇത് പറയുന്നത് തുടർന്ന് പുതിയതായി കണ്ട ജീവിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ജീവി കഴുതി അല്ലെന്നോട് അല്ലെന്നറിയുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള സ്കീമ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ പുതിയ അറിവ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു വൈജ്ഞാനിക ഘടന വികസിക്കുന്നു ഇവിടെ പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് കഴുതിയും പുതിരയും കണ്ടു കഴുതിയും ആരെയും കണ്ടാൽ സീപ്പരെയും കണ്ടു ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കുട്ടിക്കറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ട ഷേപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ പുറത്ത് കറപ്പിൽ വെള്ളം അരയുള്ളതാണ് ഇത് സീപ്ര എന്ന കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ആ ഇതില് മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് കരുതിയും ആ കുതിരയും സോറി സീപ്രയെ ആ തമ്മില് പിന്നെ വേർതിരിച്ച്
ആ സ്ഥൈര്യം ഈ ഘട്ടത്തിന് അവസാനമാകും പുറമേ സായിരിക്കുന്നു ആ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും ബോധപൂർണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ജലഘട്ടത്തിലാണ് എന്താ മഹാത്മാ ഘട്ടം രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വയസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഭാഷ വികസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നു സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സ്വന്തം വിശ്വാസത്തോടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ഈഗോ സെറ്റിക് അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിഷയം താൻ തന്നിലേക്ക് എന്നത് തോട്ടാണ് ഈഗോ സെറ്റിക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സിഗന്റികത എന്താ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു റിവേഴ്സിബിലിറ്റി റിവേഴ്സിബിലിറ്റി അല്ല ഒരു ദിശയിലോട്ട് മാത്രം എ പ്ലസ് ബി സിക്കലോ ആ സി ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതായത് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഐ സിക്കലോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഐ സിക്കലോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതേ മൈനസ് രണ്ട് ഐ സിക്കലിൽ മൂന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ കിട്ടുന്നില്ല അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ദിശയിലേ ഇത് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ള പട്ടിക കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ആനിമേഴ്സം അല്ലേ ഇത് കയ്യിലുള്ള കളിപ്പാട്ട പട്ടക കുട്ടികൾ കാണാൻ അതിനോട് കൊട്ടാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ആനിമേഴ്സം അത് പ്രാക്ടിമായ പോരാട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് മൂർത്തമായ പോരാട്ടം ഏഴ് പത്ത് പതിനൊന്ന് വിശ്വസികളാണ് എന്താണ് തന്റെ മുന്നിൽ അനുപ്രയോജ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇട്ടു കുറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനാണ് പിന്നെ കൺസർവേഷൻ ആയിരിക്കുന്നു പല എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഇനി പല സൗകര്യങ്ങളും പരിചയമുണ്ട് നിയമത്തിൽ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പ്രത്യാഹത്തിനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് പൂതം വർത്താൻ ഭാവി പാത ഫ്യൂച്ചർ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി ഔപചാരിക മനോഹരട്ട പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുകളോട്ടാണ് എന്താണ് പരിഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അവ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നു അമൂർത്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തിപ്പുറം പരിഹരിക്കുന്നു പല വിഷയങ്ങളുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നു സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നീതി പോലെ സമത്വപദം സോറി സ്വത്വപദം നിരീക്ഷിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രീയ ജാലഘട്ടം പ്രാഗ് മനോഹരട്ടം ഔപചാരിക മനോഹരട്ടം അമൂർത്ത മനോഹരട്ടം ഇന്ദ്രീയ ജാലഘട്ടം ആണെങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് രണ്ട് വയസ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രാഗ് മനോഹരട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് മൂർത്ത മനോഹരട്ടാണെങ്കിൽ ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ഔപചാരിക മനോഹരട്ടാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുകളോട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം കേട്ടോ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അവിടെ യാത്രസ്ഥിരത പോളി കോൺസെപ്റ്റ് പോളി ഒരു വട്ടം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാത്രം മാറ്റിയുള്ള അളവ് വ്യത്യാസം മതി നോക്കി രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ വേറെ അളവില്ല പാത്രം ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഉറന്നു എടുത്ത് പുതു കഴിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് പൊക്കം കൂടി എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വോളിയത്തിന് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതെന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബോളി അവിടെ യാത്രസ്ഥിരമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പിണ്ടസ്ഥിരത എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കളിമൺ ഉണ്ടായാലും വലിച്ചാൽ കിട്ടിയ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അത് ആ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് പിണ്ടസ്ഥിരത അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപ്തസ്ഥിരത അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബോളിയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാലും അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നൊന്നോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് കാലാസ് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ശ്രേണീകരണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ശ്രേണീകരണം രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് വർഗീകരണം പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ആ സംവേദന ക്ഷമത യുക്തിയുടെ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം കൂട്ടി കാണി കുട്ടി കാണിക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ വികസിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രതിയാണ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് സംവേദന ക്ഷമത ഇത് സീരിയൽ ക്രമത്തിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരുന്ന പുസ്തക പുസ്തക ശരിക്കിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് താൻ ആരംഭിക്കുന്ന ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഏറ്റവും ചെറുത് മറ്റേറ്റത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് കൂട്ടി തിരിച്ചറിയുക അതായത് കുട്ടിയോട് പല വിധത്തിലുള്ള ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്ന കുട്ടി ഏറ്റവും വലുത് അടക്കി എന്റെ വലിയ ചെറുതടക്കി എന്റെ വലിയ ച
ഇവ രണ്ടും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചിന്തയും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നമായ അറിവ് സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മറിച്ച് ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ നിർമ്മിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തയും അറിവൊക്കെ കുട്ടി തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ല അവൻ സാമൂഹികമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പഠനം എന്നത് സജീവ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയയാണ് നോക്കി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് സമൂഹം എന്നത് ആ സജീവ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയ പറഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ വൈകോസിയാണ് ഇനി പ്രകൃതിയുമായി ചുറ്റുപാടുകളും വസ്തുക്കളെ ഇടപെടുവാൻ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്തരിക വികാസമാണ് പഠനം പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം കഴിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന കാലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിക്കാൻ അതുപോലെ സപ്പോർട്ടിങ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ അതായത് സമൂഹിക വികാസം സോണോപ്രോക്സം ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള കുട്ടി തന്നെ തന്നെ ഇരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരാളുടെ അധ്യാപകന്റെ വല്ല സഹപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ആ അപ്പൊ ഇതിനെ സെറ്റ്പീഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോണോപ്രോക്സം ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ നിലവിലുള്ള നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിലയിൽ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ നിലയുമാണ് ഡിസൺപീഡി സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈകോസ് ആണ് അപ്പൊ വൈകോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ആ സോഷ്യൽ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സാമൂഹിക സംസ്കാരിക പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദം അത് സമൂഹമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹിക ജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈജ്ഞാനിക വികാസം അടുത്തുള്ള അടുത്തയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ബ്രൂണർ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഓടിക്കണം ആ വൈജ്ഞാനിക വികാസം ബ്രൂണറുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മൂന്ന് നേരത്തെ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നിട്ടാണ് പ്രതിനിധി കാണാം ഏനെ എക്സൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം അല്ലേ എന്താണ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് ആ നമ്മൾ ഇത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം വിപിനായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആ പ്രതിരൂപങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തികൾ സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മനോരൂപങ്ങളോട് കൂട്ടി ആവിഷ്കരിക്കണം അല്ലെ ഇനി പ്രതി പ്രതിരൂപം പോളിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രകൃതി ആത്മാവ് കണ്ടാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റോൺ എടുക്കുക ആ അഞ്ച് സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രവർത്തനം അഞ്ച് കല്ലുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പം പ്രവർത്തന കേട്ടോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബിമ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഷാപരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിമ്പിനെ കണ്ടെത്തില്ല കേട്ടോ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ബിമ്പിനെ കണ്ടെത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കി എത്ര വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര വരും രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടികൾ പറയുക അപ്പൊ അത് ബിമ്പിനെ കണ്ടെത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രതിരോധമായിട്ടാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് വയസ്സ് വലിയ രണ്ട് എന്ന് കൂട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിമ്പ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു അതാണ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബിമ്പിനായിട്ടും പ്രതിരോധമായിട്ട് ഈ രീതിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലൂടെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം സാധിക്കുന്നതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ബ്രൂണർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആ ബ്രൂണർ സ്ത്രീരണി പറയുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം കാണാനുണ്ടോ പ്ലേ എടുത്ത് ബുക്സ് ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് വെച്ച് ആക്ടിവിറ്റി പോലെ എടുക്കുന്നു ആ ലുക്ക് അറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ കാണിച്ച് നമ്മൾ മാജികമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനിയും സിമ്പോളിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് വയസ്സിന് മാത്രമുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനോടെ പറയുന്നത് യെസ് അടുത്തതാണെങ്കിൽ സമ്മേദനം പ്രത്യക്ഷണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം ഇതുവരെ ചോദിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല നോക്കേണ്ടവരാണ് എന്താണ് സമ്മേദനം വെച്ചാൽ എന്താണ് ചുറ്റുപാടിൽ എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ സാധ്യതകൾ ഞാനീന്ത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാണ് ആ സമ്മേദനം അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നോക്ക് നാക്ക് ആ ചെവി ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് കേട്ടല്ലോ ഇന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇന്നത് ജൂശലോ ഇന്നത് മണത്തല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതെയാണ് സമ്മേദനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ത്യകൾ അഞ്ച് തരം സമ്മേദനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇന്നത് രുചിച്ചല്ലോ ഇന്നത് രുചിയാണല്ലോ ഇന്നത് മണമാണല്ലോ ഇന്ന മണമാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ സ്മെൽ ആണല്ലോ നല്ല സ്മെൽ ആണല്ലോ സ്പ്രേ സ്മെൽ ആണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സമ്മേദനം
ഇതില് ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്മേദനോട് ഉളവാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അർത്ഥം കൈവരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ചുറ്റുപാടുകളുള്ള മാറ്റങ്ങളോട് മാനസിക പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സംവേദനം ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ പ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സംവേദന വെച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു കണ്ടതിന് നമ്മൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണം കണ്ടത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ചുമ്മാ തള്ളിക്കളയുന്നതിന് നമ്മൾ സംവേദനം എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ പ്രത്യക്ഷമാണ് എന്താണ് ആ സംവേദനോടെ ഉളവാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം കൈകരുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ രൂചമാണ് ഇതാണ് എടുത്തു പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സംവേദന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രതിഷ്ഠാനം അല്ലെ പ്രതിഷ്ഠ ജാഡിക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ല ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു കാര്യം കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കേട്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മണത്തെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ലുചെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തൊട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ പ്രത്യക്ഷണം ആയിട്ട് അത് ഇന്നത് നടന്നു എന്ന് പ്രത്യക്ഷണത്തിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളു അപ്പം സംവേദന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് അത് മുന്നറിവുകളുടെ പുതിയ അറിവുകളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രതിഷ്ഠണം സെലക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രതിഷ്ഠ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ അത്ര കണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു ഇല്ല അപ്പൊ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠ പോകുന്നത് പ്രതിഷ്ഠണത്തിൽ ഐക്യവും സമഗ്രതയും ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആണ് പ്രതിഷ്ഠണത്തിൽ ഐക്യവും സമഗ്രതയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും എന്താണ് ആശയ രൂപീകരണം ഇപ്പം ഇതെന്താ മനസ്സിലായി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സംശേഷണം അതുപോലെ തന്നെ സമ്മേദനം പ്രതിഷ്ഠ എന്താ മനസ്സിലായി സമ്മേദന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മേദനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതിഷ്ഠണം വെച്ച് എന്താണ് ഈ ഉളവായ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അർത്ഥം കൈവരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതാണ് പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയത് നമ്മളത് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയത് ക്ലിയർ ആയത് ഏ അയ്യോ അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉറങ്ങിപ്പോയതോ ആ ഓക്കെ അപ്പം പ്രതിഷ്ഠണം എന്താണോ സമ്മേദനം എന്താണോ പൂർത്തിക്കണം ഇതിലൊക്കെ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രതിഷ്ഠണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നമ്മള് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠണത്തിൽ വരും പക്ഷെ സമ്മേദനം സോറി സമ്മേദനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംവേദനത്തിൽ വരും പക്ഷെ പ്രതിഷ്ഠണത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ സംവേദനത്തോട് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അർത്ഥം കൈവരിക്കണം ഞാൻ കണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കേട്ട കാര്യം ഇതാണ് അല്ലെ മണത്ത കാര്യം ഇതാണ് രൂപിച്ച കാര്യം ഇതാണ് തൊട്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അർത്ഥം കൈവരിക്കും അതിനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് പ്രതിഷ്ഠണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ആ അതിനോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സമ്മേദനം എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ഇനി ഒരു ആശയ രൂപീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആശയ രൂപീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഒരു ആശയം ഒരു വസ്തു എന്താണെന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് ആശയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന വസ്തുകൾ ആക്ടികളുടെ ആകെ പൊതിയാണ് ആശയം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആശയ രൂപീകരണം നമ്മൾ ക്രൂണർ പറഞ്ഞാൽ ആശയ രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാൽ നിരീക്ഷണം താരതമ്യം വർഗീകരണം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർ ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതാണ് ആശയ രൂപീകരണം നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൂണർ കണ്ടെത്തി ആശയദാന മാതൃക കോൺസെപ്റ്റ് എത്തേണ്ട മോഡൽ ആണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ആശയദാന മാതൃക വഴി പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ആ നിരീക്ഷണം താരതമ്യം വർഗീകരണം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആശയ രൂപീകരണം നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അടുത്തത് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടി എടുത്തു പറയുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന എടുത്തു പറയുവാണ് നോക്കി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തിയേ അവ സാദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സാദൃശ്യമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് ചില നിഗമ നിരൂപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആശയ രൂപീകരണം നടക്കുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണ തന്റെ ആശയദാന മാതൃകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പഠന പ്രക്രിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആശയ രൂപീകരണം വളരെ സങ്കീർണമായ മാനസിക പ്രക്രിയയാണ് ആശയ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ സംവേദനം ഉണ്ടായി സംവേദനം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രി
സാമാന്യ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പോണത് കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് രാശി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലുള്ളൊരു മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് യെസ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തു പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു വസ്തു എന്താണെന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായ ധാരണയാണ് ആശയം എന്ന് പൊതുവെ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആശയം എന്താണ് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആകെ തുകയാണ് ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സംവേദനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ വ്യക്തികളുടെ രോഗത്തുനിന്ന് പൊതുവായ സവിശേഷങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തിയാണ് ആശയം എന്ന പർമേഷൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതായത് സംഭവങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും രോഗത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവായ സവിശേഷങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ചോദിക്കാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഹർമേഷ അല്ലോ ഹർമേഷ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഹർമേഷ ആണ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതുവരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ആശയ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോഡലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് യുക്തി എന്താ എന്താണ് യുക്തി എന്താ റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് യുക്തിപരമായി വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പ്രത്യാണ് ആ യുക്തി എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രശ്നം വരുന്ന നടത്താൻ എന്താ യുക്തി എന്താ ആവശ്യം വരുന്നത് മനുഷ്യ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യുക്തി എന്താ പക്ഷേ ആടിനെ പോയി കഥാരാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വളരെ ഇതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ റീസണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഭൂ ചില നിർവചനങ്ങൾ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞ രണ്ട് നിർവചനങ്ങളുണ്ട് ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളെ പ്രശ്നം വരുന്നതായ രീതിയിൽ പ്രമേയിക്കുകയും യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് യുക്തി എന്താണ് ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി ഘട്ടം കണ്ടവനെ ചിന്തയാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടത് നമ്മൾ അതിനെ ഘട്ടം കണ്ടവായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടത് റീസൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് മൈൻഡിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് യുക്തി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യുക്തി എന്താണ് സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി വേണം ചോദിക്കാം സംഭവങ്ങളെ കാരണത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ കാരണത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ ഉപരമായി വർദ്ധിക്കുന്നു വസ്തുക്കൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് പ്രതികാലമായ പ്രവർത്തനമാണ് പൊതുകാല അനുഭവങ്ങൾ അറിവ് സാധിക്കുന്നു ഭൗതികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും മാനസിക പ്രത്യേകത വ്യക്തിയുടെ ആഗമനപരമോ നിഗമനപരമായിരിക്കും അത് പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ ടു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും പരിപക്വന അനുഭവങ്ങൾ ദത്തങ്ങൾ ബുദ്ധി ശ്രദ്ധ ഭാവന അറിവ് എന്നിവയൊക്കെ ഇന്നത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യുക്തിന്റെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ യുക്തിന്റെ സ്പോർട്സാർജി കണ്ടോ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാണാൻ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കണം അതായത് റീസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കണം ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് നൽകണം താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം പരികൽപ്പന നിരീക്ഷണം പരീക്ഷണം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി സഹായിക്കണം പ്രതിനിധി സമാന സെമിനാറുകൾ എന്ന് സംഭവിക്കണം പരിസരത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകണം അനുഭവങ്ങൾ ഉത്തീർപ്പിക്കുക അവ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അനുഭവങ്ങൾ ഉത്തീർപ്പിക്കുക അറിവ് വളർത്തുകയും വേണം ആഗമന നിഗമ രീതികൾ പ്രശ്നം വരുന്ന അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കണം ഈ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് യുക്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി എപ്പോൾ വരുന്നതാണ് പ്രശ്ന പരിഗണന ശേഷി പ്രശ്ന പരിഗണന ശേഷിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യുക്തി എന്താ റീസണിംഗ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രശ്ന പരിഗണന ശേഷിയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ആദ്യം പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം രണ്ടു നോട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രശ്നത്തെ തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇനി പ്രശ്നം നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതായത് അടി ഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇന്ന രീതിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇനി അതിനെ പരിഗണിപ്പാൻ രൂപീകരിക്കണം ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ ഫോം ചെ
അതായത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വണോപരായ രീതി അന്തർദേശീയ പഠനം അൽപ്പോയിസം ഫ്യൂരിസ്റ്റിക്കൽ തുടങ്ങിയ രീതികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എന്താണ് സ്നേഹപരാജ രീതി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്നേഹപരാജ രീതി എവിടെയാണ് കണ്ടത് അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല സ്നേഹപരാജ രീതി കണ്ടത് എവിടെ തോണ്ടേക്കിന്റെ അപ്പൊ അത് എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് പൂച്ച അവിടെ കിടന്ന് തട്ടി മറിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ആ പൂച്ച ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ട്രൈ ആൻഡ് റെമേജ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ട്രൈ ആൻഡ് റെമേജ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ട്രയൽ ചെയ്യുക എറ വരിക ട്രയൽ വരിക എറ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ആ ട്രയൽ സംഭവിച്ച ഏറെ സംഭവിക്കുക ട്രയൽ ആൻഡ് റെമേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് തന്നെ സ്നേഹപരാജി പ്രശ്ന പരിഗണനത്തിനെ അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക മറ്റൊരു മാർഗം അവലംബിക്കുക അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്താൽ വേറെ ഒന്നും ഇരുന്ന രീതിയിൽ തുടർന്ന പ്രശ്ന പരിഗണന നടത്താനും സ്നേഹപരാജി ചോദിക്കുക അതായത് ഒരു കാര്യമല്ലെന്ന് നമ്മൾ ട്രയൽ നടത്തുക അതിന് എറ കണ്ടെത്തുക ട്രയൽ കണ്ടെത്തുക എറ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ശരിയായിട്ടൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പല മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് വിജയിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത കാര്യം കുറച്ച് പ്രശ്ന പരിഗണന സാധനങ്ങൾക്കുൾ ഈ രീതി അവലംബിക്കാൻ പറ്റും അനേകം പ്രശ്ന പരിഗണന സാധനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായോഗികമായ പിന്നെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പല മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് വിജയിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പം കുറച്ച് ഭക്ഷണ പരിഗണന സാധ്യതകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അനേക ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതാണ് അന്തർദേശീയ പഠനം അതായത് ഉൾക്കാഴ്ച പഠനം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ അന്തർദേശീയിലൂടെയോ ഭക്ഷണ പരിഗണന നടത്താണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക അല്ലെ നമ്മൾ ഉൾക്കാഴ്ച പഠനത്തിൽ അന്തർദേശീയ പഠനം നമ്മൾ മുൻകാട്ടി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അന്തർദേശീയ പഠനം എസ് ടു കണ്ടത് നാളെ എസ് ടു എടുത്തു തരാം പഠിച്ചവരുണ്ടോ എസ് ടു നമ്മൾ അന്തർദേശീയ പഠനം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്തർദേശീയ പഠനം അതെ ഉൾക്കാഴ്ച പഠനം ഏഹ് എന്താ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതുപോലെ നടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉൾക്കാഴ്ച പഠനം നമുക്ക് അതൊരു പിക്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ പിക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലവർ ഫേസ് പോലെ രണ്ട് മനുഷ്യനെ പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഉൾക്കാഴ്ച വഴി നമുക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അന്തർദേശീയ പഠനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് അത്ഭുതം അത്ഭുതങ്ങളാണ് നിക്ഷിതങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ക്രിയാ മരണങ്ങൾ അവലംബിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അത്ഭുതം എന്ന പടം കൊണ്ട് തർക്കമാക്കുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്ന ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് നമ്മൾ അത്ഭുതം വെച്ച് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അത്ഭുതം അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന എന്നെ ആണ് ഉറപ്പാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതം ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് ആ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം നമുക്ക് സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് സെല്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും പോകത്തുള്ളത് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം തന്നെ ആണ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്യൂ എസ് സ്ട്രീം മരുന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹ്യൂ എസ് സ്ട്രീം മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ട് ആളുകൾ സാധാരണ പ്രശ്നമായിട്ട് നെറ്റ് എളുപ്പമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് ഹ്യൂ എസ് സ്ട്രീം മരുന്ന് അതായത് എന്താണ് എളുപ്പവഴി ഇത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹ്യൂ എസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എളുപ്പവഴി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹ്യൂ എസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതായത് ആ നമ്മൾ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ മാത്സിൽ കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ അപ്പം അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹ്യൂ എസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനതുപൂർണമായ എളുപ്പ വഴികൾ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷോർട്ട് കട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പ വഴികൾ അതായത് ഹ്യൂസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ ഗേറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാം കറക്റ്റ് കട്ടൻ ഉള്ള കബിനയുടെ ഫ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടനുള്ള ഇതല്ല യെസ് ആ കട്ടൻ ഞാനിവിടെ സാധ്യ ഫീലിംഗ് അതായിട്ട് കട്ടൻ കൊണ്ടു കേട്ടോ കട്ടൻ ഞാൻ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ചോദിച്ചത് അതിനെ പറ്റി കേട്ടോ അടുത്തതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഗ്രൂണറുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വരെ ആ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോലെ എന്താ ആശീർവാദ നിരീക്ഷണം താഴെ നിർവഹിച്ചതിൽ നീ കട്ടാങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാണ് ഇനി അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷാ വികാസം നമ്മുടെ ലിൻഡീച്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് ഭാഷാ വികാസം ഭാഷാ വികാസത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്കിന്നർ ബന്ധുവരെ വി ആശയ ഗ്രൂണർ ലിംഗോസി ജോംസ്കി ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ഭാഷാ വികാസത്തിൽ അല്ലെ ലിംഗോസി ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഷ എഞ്ചിന്റെ അതായത് ആ ഭാഷ ഒരു കുട്ടി ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി എടുക്കണോ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ അയച്ചു തരാം ഭാഷയുടെ ഇതില് സ്കിന്നറുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കി ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്കിന്നറുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വഴി എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം ചോദനം പ്രബലനം ആവർത്തനം അനുകരണം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ പ്രതികരണം ചോദനം എസ് ആർ ബന്ധം പ്രബലനം ആവർത്തനം അനുകരണം തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന സ്കിന്നർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതികരണം പ്രബലം ചോദിച്ചിട്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചോദനം മൂലമാണ് ഒരു ഭാഷ ഒരു വാചിക ജ്യേഷ്ഠയാണ് മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠയും പോലെ പ്രവർത്തനാരുമെന്ന് ബന്ധം ഒപ്പനം കണ്ടിച്ചു വഴിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാഷ സ്വാഭാവികമാക്കുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പദങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്രബലനം വഴി ഭാഷയുടെ ഉയർന്ന കാലങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തിക്കാമെന്ന് സ്കിന്നർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇതാണ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞത് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ പ്രതികരണം ചോദനം പ്രബലനം ആവർത്തനം അനുകരണം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞു ആൽബർട്ട് ബന്ധുവിനെ എന്ത് പറഞ്ഞു ബന്ധുവിനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബന്ധുവിന് എന്താ പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബന്ധുവിന ഭാഷാ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും മാതൃകാലങ്ങളിലൂടെയും ആണ് കുട്ടികൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നേടുന്നത് രണ്ട് പ്രക്രിയകൾ നിരീക്ഷണം മാതൃകയാക്കി വഴിയാണ് ഭാഷാ പഠനം നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ആര് പറഞ്ഞു ബന്ധുവിനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബന്ധുവിനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ താഴെ ചാട്ട് വരുന്നത് ചാട്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതലെടുക്കാം അതായത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോ ആ പി ആശ പറഞ്ഞതാണ് ഭാഷ എന്നൊരു വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഭാഷ സ്വസിദ്ധമല്ല ആ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള കണ്ടത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭാഷ വികസിച്ചു വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയും എന്താണ് പറയുന്നത് ഭാഷാ വികസനം ഗ്രൂണറുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ കുട്ടി ആശയവിനയം നടത്തി അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തെയും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാ വികാസത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ സപ്പോർട്ടീവ് എൽ ഐ എസ് എസ് എന്തോ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ അക്വസിഷൻ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആ ഭാഷ ഭാഷ ഏറ്റെടുക്കൽ പുത്തണ സംവിധാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംവിധാനം മാതാപിതാക്കൾ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തതാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ വേണം നോക്കി അതായത് ഭാഷ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദം എടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ചിത്രം എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുന്നു ലേബൽ ചിത്രത്തിലെ ഒബ്ജെക്ട് എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ഉച്ചാരണത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭാഷ വികസന വികോസിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്ത് അത് രണ്ട് വയസ്സില് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഷാ രീതത്തിന്റെയും ചിന്താരീത ഭാഷയും കൂടി കുത്തിച്ചേർന്ന് ഭാഷ ജീവനുള്ള കൂട്ടിച്ചേൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭാഷയാണ് കുട്ടിയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആര് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ആ വൈകോസിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത ആളാരാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ട് മാസത്തിൽ പോവോ ആണ് വവൽസ് ഉണ്ട് നാല് മാസത്തിൽ ബാബിളി ബാബിളി നയിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ശബ്ദങ്ങൾ കാക്കി കൂപ്പു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ബാബിളി മാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സംഭവം ബാബിളി നിർദ്ദേശം പിന്നെ ആറ് വരെ എട്ട് മാസം വരെയാണെങ്കിൽ എന്താ നിന്നത് ആ വാക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് അമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കും അമ്മ ഉള്ള നെറ്റീവ് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് സൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം ആണെങ്കിൽ വൺ വേഡ് സ്റ്റേജ് ഒരു വാക്കിലുള്ള ഓർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇരുപത്തിനാല് മാസം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊട
ഇവിടെ താഴെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചു നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഇവിടെ കണ്ടോ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോളം പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ സ്കിന്നർ ആരാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ആണ് വിയർസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കുട്ടികൾ മുതിർന്നാടെ അനുകരിക്കുമ്പോഴോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കുമ്പോഴോ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ അവരുടെ ശരി ന്യായ ഉത്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും പ്രവർത്തന അനുബന്ധന പ്രവർത്തനം കണ്ടീഷൻ വഴിയാണ് കുട്ടികൾ ഭാഷ സ്വയത്തമാക്കുന്ന സ്കിന്നർ പറഞ്ഞു ഈസ് എ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പി ആശ പറഞ്ഞ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭൗതിക ബുദ്ധി ഭൗതിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമാണ് ഭാഷ ഭാഷാഭവനം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനമാണ് ഭാഷ സ്വസ്ഥമല്ല ചിന്ത രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭാഷയ്ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ബന്ധമാക്കുകയുള്ളെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പി ആശയ പറഞ്ഞു ഇനി ബന്ധു ആൽബർട്ട് ബന്ധുവിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാമൂഹ്യ വളർത്തു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയാണ് യെസ് തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നേടുന്ന ആര് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ബന്ധു ആൽബർട്ട് ബന്ധുവിൽ കണ്ടെത്തി അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി സമ്മാന ശിക്ഷ തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഭാഷാ വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രൂണർ പറഞ്ഞാണെന്ത് ലാംഗ്വേജ് അക്സസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡിവൈസ് അതായത് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഭാഷ ഏറ്റെടുക്കൽ പറ്റുന്ന സംവിധാനം കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളുമായ ഇടപെടുകൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുക ചോദ്യങ്ങൾ ലേബല് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതാണ് എന്തോ ബ്രൂണർ പറഞ്ഞത് വൈകോസ്ക് ആണെങ്കിലോ സാമൂഹിക ഇടപെടലിലൂടെ ദിവസത്തിൽ എടുത്ത ഒരു സാമൂഹിക ആശയമാണ് ഭാഷ ഭാഷയാണ് ചിന്തയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാഷ ചിന്തയെ നയിക്കുന്നു ഭാഷയാണ് ചിന്തയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് വൈകോസ്ക് കണ്ടെത്തി തോംസ്കി ആണെങ്കിലോ ഭാഷ ഒരു സ്വത സ്വതസിദ്ധമായ ശേഷിയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ ജന്മ സമയത്ത് സോറി ജനന സമയത്ത് പ്രത്യേക ഭാഷാ സംവിധാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ലാംഗ്വേജ് അക്വസ്റ്റേഷൻ ഡിവൈസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇതാണ് ഇത്രയും പേര് കണ്ടെത്തി ഭാഷാ സംവിധാന ദിവസം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി എന്നോട് വിവരങ്ങൾ വരുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ജോസ്കിയുടെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വേണം ജോസ്കിയുടെ അകത്ത് എന്തോ ഓർത്തു വേണം യു ജി യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമത്തിയുടെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമത്തിയുടെ ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്താണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് സാമൂഹിക ഏതാ ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ പേടിക്കണം യെസ് സൂപ്പർട്ട് തരാം ഇൻഷോട്ട് കാണാൻ അറിയാം എന്തോ കേട്ടില്ല സുസ്ഥിരമുള്ള കേട്ടോ നമ്മുടെ മലയാളം കച്ചി നമ്മുടെ ഷോട്ടാക്കി എടുത്തത് കേട്ടോ ആ യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ ഇത്രയും പേര് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നർ വിയാഷ ബന്ധുര ഐഗോസ്കി ജോസ്കി പിന്നെ ഭാഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ ടീച്ചർ എടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആക്കിയത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും പഠിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സാമൂഹിക വികാസം അടുത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണം ആറ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള എന്താ നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹിക വികാസം എന്താ സാമൂഹിക പഠന സിദ്ധാന്തം ആരാ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാമൂഹിക പഠന സിദ്ധാന്തം ആ ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര അദ്ദേഹം എന്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ബോംബോഡോളോ എക്സ്പെരി വേണ്ടി അല്ലേ ബോംബോഡോ എക്സ്പെരി വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നാണ് ആ സാമൂഹിക പഠന സിദ്ധാന്തം അതായത് ആ സാമൂഹിക വികാസം നൽകും സാമൂഹിക പഠന സിദ്ധാന്തം നിരീക്ഷണ പഠന സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെ ഇതിന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ നിരീക്ഷണം അനുകരണമാണ് സാമൂഹിക വികാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം ബന്ധൂര വിശദീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബന്ധുവിന്റെ സാമൂഹിക വികാസത്തിന് നിരീക്ഷണ പഠന സിദ്ധാന്തം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നിരീക്ഷണ പഠന സിദ്ധാന്തം എന്നും സാമൂഹിക പഠന സിദ്ധാന്തം എന്നും ആ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന ഒരുപാട് പേരുള്ളതിന് കേരളമെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നിരീക്ഷ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അപ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സോറി അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത് മാതൃക നൽകി ആ സംഭവം നമ്മൾ ഓർത്താൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ബോപ്പോട്ടൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ ആക്രമ മാസമുള്ള ഇതിനെ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കുട്ടികളെ വീണ്ടും അടുത്തിട്ട് റൂമിലോട്ട് വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒരു മാവ് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ അത് തന്നെ അനുകരിച്ചു അപ്പൊ മാതൃക നൽകി അനുകരിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ആ അനുവർത്തിക്കുന്നതിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മാതൃക ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധ നിരീക്ഷണ വിധേയമാകുന്ന സന്ദർഭം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അനുകരിക്കപ്പെടുന്നത് മാതൃക വ്യക്തിയ മാതൃക വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ മാതൃക വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ അഭിമുഖം നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ന
അനുകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഒരു അനുബന്ധങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ള മാതൃക ആവശ്യമാണ് സിനിമയിലും തെരുവ് ക്ഷേത്രങ്ങളും മാതൃകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു മോഡലിംഗ് നൽകുക എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് നൽകി എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധ നമ്മൾ അതിന്റെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു വരുന്നത് അറ്റൻഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാണ് സംഭവം പ്രതിമാസം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിശ്ചയിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അനുകരണീയം ആകുന്നത് അത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അതാണ് ആ ശ്രദ്ധ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നോടുകൾ മാതൃക വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക സവിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയ ആകുന്നതും നടക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് നിലനിർത്തൽ അതായത് എന്താ നിലനിർത്തൽ എന്നാല് നമ്മള് അനുകരണ വ്യവഹാരങ്ങൾ പുനഃപ്രകാശനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികളെ ദീർഘകാല ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതായത് മാതൃക അതാണ് വ്യവഹാര ദീർഘകാല ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവ അനുകരിക്കപ്പെടുകയും സാമൂഹിക ശീലങ്ങൾ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തി നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോകുക കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലായി നിലനിർത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തത് മൂലമാണ് ഈ വ്യവഹാരം പുനഃപ്രകാശം ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞത് അതായത് ഒരേ ഒരേ പരിസ്ഥ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അതായത് വേണം ചോദിക്കാം ഒരേ പരിസ്ഥം തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുവരയുടെ ആൽബർട്ട് ബന്ധുവരയുടെ ആ ഏത് സിദ്ധാന്തമാണ് വരുന്നത് നിലനിർത്തലെ വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരേ പരിസ്ഥം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ട നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരേ പരിസ്ഥ തന്നെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടെ കയറിയാല് നമ്മുടെ കയറിയാല് ഒരു അടയിൽ കയറിയാൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അല്ലേ അതാണ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് പ്രത്യേകത സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ ആ കാര്യം വാങ്ങിച്ചു നോക്കാണ്ട് പോകും അതാണ് നിലനിർത്തൽ അതാണ് ബന്ധുവരയുടെ നിലനിർത്തലാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ ചാലക പ്രകടനം സാംശീകരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ബിംബങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രകടനങ്ങളായി വിവിധ രീതിയിൽ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളായോ മാറപ്പെടുന്നു അതായത് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ മതി അനുകരണങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അനുകരണ മാതൃകളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അതേ രൂപത്തിൽ പുനഃപ്രകാശം ചെയ്യാൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം ഉദാഹരണമായി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മാതൃകയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് ദീർഘകാല മനസ്സ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പ്രായോഗികമാകാൻ തുടർന്ന് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ട ചാലക ശേഷി ആർജിക്കലാണ് പാവപരിശീലനം പാവയെ ഇടിക്കുന്നതും തൊഴിക്കുന്നതും ഉള്ള കായിക ശേഷികൾ കുട്ടി ആദ്യത്തിനുള്ള നിരീക്ഷണ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു പഠനം പൂർത്തിയാക്കുക അതിനുള്ള എന്താണ് ചാലക പ്രകടന ആ ശേഷി കൂടി നമ്മൾ വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതാണ് അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും മോട്ടിവേഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അല്ലെ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളാരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്താണ് നമുക്കൊരു സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയാൽ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അഭിമുഖീകരണം ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിനോടൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ടൊരു എന്ത് വരും നമുക്ക് ഒരു തോരവ് ആണ് ആ മോട്ടിവേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും സംബന്ധിതരുടെ അനുഭവാവശ്യത പറയുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ് ബന്ധുവിനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അനുഭവാവശ്യത എന്താണ് അനുഭവ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിക്കണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാവസ്ഥകൾ ഉൾക്കുന്നു എന്നാണ് അനുഭവാവശ്യത പഠനം ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാന പ്രധാന ഫലങ്ങളും മറ്റു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ കുട്ടി കേവലം അക്കാഡമിക് കഥ മാത്രമേ എഴുതുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ വാൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ തയ്യാറായാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആകാതെ വരും അതേസമയം ഒരു ഇലക്ട്രിക് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് അവൻ ചെയ്യുക അനുഭവങ്ങളുടെ ആർജിച്ച അറിവുകൾ ശേഷികൾ തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെട്ടായിരിക്കും അതായത് അനുഭവശ്രീ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ആൽപ്പെട്ടി ബന്ധുവരെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ വായിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുമെങ്കിൽ എഴുതി പഠിച്ചാൽ അല്
ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം കാരണം സ്കൂൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നവിടെ ആ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നവിടെ അത് ആരംഭിക്കുന്നവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേബിൾ ആണുള്ളത് യെസ് പോയി കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം തന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കെ പ്രാഥമിക വിശ്വാസം അവിശ്വാസം അതായത് ആ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രാഥമിക വിശ്വാസം അവിശ്വാസം നടക്കാത്തത് ഇനി സ്വാശ്വത ജാള്യത ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് മുൻകൈ അടുക്കൽ കുറ്റപാതം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഊർജസ്വർത്ത സ്ഥാപകർഷത എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ എവിടെയാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് സ്വഭാവത സംശയങ്ങൾ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആഴത്തിലുള്ള അടുപ്പം ആ ഒറ്റപ്പെടൽ യൗവനത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പതിനെട്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ സൃഷ്ടി മുരടിപ്പ് അത് മധ്യവയസ്കലാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ മനസ്സുന്ദരം തള്ളച്ച അത് അറുപതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ആറ് സോറി എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതൊക്കെ അടുത്തതാണ് സാമൂഹ്യ വികാസ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എസ് ആർ ജി അതായത് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ചോദിച്ചായിരുന്നു സ്കൂൾ എന്താണ് എസ് ആർ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം സാമൂഹ്യ വികാസ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചത് കുടുംബം സമൂഹ വിദ്യാലയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആ സാമൂഹ്യ വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വരുമ്പം അവസാനം വരുന്നതാണ് നൈതിക വികാസം എന്താണ് നൈതിക വികാസം നമ്മുടെ ആ ഹോൾബ്രഗർ അറിയാവോ ഹോൾബ്രഗർ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനകത്ത് കെ സി എൽ എന്ന പേരിൽ ആ ലോറൻസ് ഹോൾബ്രഗ് നൈതിക വികാസം മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് അതായത് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത അതാണ് ഡേവിഡ് ഹോൾബ്രഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടത് അതായത് കണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം ഇത് ഈ കാര്യം തന്നെ ഇതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രീ കൺവെൻഷൻ മോറൽ ടിസ്റ്റിനകത്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഓറിയന്റേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ രണ്ടാമത്തേനകത്ത് കൺവെൻഷൻ മൊറാലിറ്റി സ്റ്റേജ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കോൺഫിഡൻസ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ മൊറാലിറ്റി സ്റ്റേജ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് എറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓറിയന്റേഷൻ അതായത് ആ അതായത് എന്നാണ് ആ സാമാന്യ വികാസ ഹോൾബർഗ് മൂന്ന് തലങ്ങളാക്കി മൂന്ന് തലങ്ങളാക്കി വിവരിച്ചു ആ മൂന്ന് തലങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടാക്കി തിരിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് അപ്പം മൂന്നിന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്രാഗ് യഥാസ്ഥ സ്വരാചാര ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ യഥാസ്ഥ സ്വരാചാരം പ്രീ കൺവെൻഷൻ മൊറാലിറ്റി സ്റ്റേജ് ഇതിനകത്താണ് ശിക്ഷയും അനുസരണം വരുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഒബിഡിയൻസ് വരുന്നത് ശരിയത് തെറ്റായെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെയാണ് പ്രായോഗികമായ ആക്ഷേപിത്വം ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ റിയാറ്റിവിറ്റി ഓറിയന്റേഷൻ അതിനകത്ത് ആ അതായത് നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ആ ആക്ഷേ ആക്ഷേപിതത്വം അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ലേവിടെ പ്രവർത്തിന്റെ ഡേഹേൻസ് ദിനം എന്നൊരു കഥ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയെ മുൻനിർത്തിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ന്യായ ന്യായങ്ങൾ വേറെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് ശരിയായ തെറ്റായ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയാണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങാൻ മനോഭാവം അവലംബിക്കുന്നു എനിക്ക് നീ ഒരു പെൻസിൽ തന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മിട്ടായി തരാം എന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരതരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു തരം ബോധിപ്പിക്കലാണ് മനോഭാവം ഇതിനോടൊപ്പം വളർന്നു കയറുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായ ആക്ഷേപത്തിന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓറിയന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ പ്രാഗ് യഥാസ്ഥിത സ്വാചാരണ പ്രീ കൺവെൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത് സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ലെവൽ ടൂവിനകത്ത് യഥാസ്ഥിത സ്വാചാര വരും അതായത് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി സ്റ്റേജ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് തരങ്ങളാണ് അന്തർവൈവിധ്യ സമന്വയവും അതുപോലെ ഇന്റർപ്രഷണൽ കൺകറൻസ് ഓറിയന്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥിതി പാലനവും എന്താണ് ആ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്രമസമാധാന കാര്യത്തിലുള്ള നന്മ കാണുന്ന ഘട്ടമാണത് ക്രമയം ചീട്ട് അച്ചടക്കമുള്ള ആ സാന്മാർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘട്ടമാണ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്തതാണ് നാലാമത്തെ 
ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും ഡിസ്ക് എന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് പറയുന്നത് ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ആറായിരം കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കടന്ന് കളിച്ചത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലോൺസ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ശാരീരിക ജാലക വികാസം ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വൈകാരിക വികാസം കോഞ്ചിക്കരി ഡെവലപ്മെന്റ് വൈകാരിക വികാസം ലിംഗ്വസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വികാസം സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സാമൂഹിക വികാസം മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈംഗിക വികാസം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല മനസ്സിലായോ ഇതാ ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും അതിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാഠവും തീർക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാം പാഠം എൺപത് പേരുകളും ഉണ്ട് രണ്ടാം പാഠം തീർക്കും ഇനി ഒരു പാഠം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വികാസം എടുക്കണം എപ്പോൾ എടുക്കണം വികാസം ഒരു വികാസം അല്ലെ വ്യക്തിത്വം മറിപ്പി വ്യക്തിത്വം ഏ നാളെ അറിയോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നോ നാളെ മതിയോ ഇത് ഇന്ന് എടുക്കണോ പഠിത്തല്ലേ ഏ എന്തോ നാളെ എസ് ടി പഠിക്കാം നാളെ ഞാൻ മാത്സിന്റെ എന്തോ കേട്ടില്ല മടുത്തു ആഹാ ആ എന്നാ മടുത്തു കീ മടുത്തു കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം യെസ് കുഴപ്പമില്ല നാളെ രാവിലെ എടുക്കാം സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല കേട്ടോ യെസ് താങ്ക് യു പോയി കഴിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു വ്യക്തിത്വം വരെ നമ്മളെ വ്യക്തിത്വമാണ് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം വ്യക്തിത്വം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ മറിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സൈക്കോളജി നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മുപ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ ചുമ്മാ കളഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിക്കും അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ കളഞ്ഞാൽ കേട്ടോ മുപ്പത് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് കാണും കേട്ടോ യെസ് ടെക്സി തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഗ്യാരണ്ടി ടെക്സി തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അവരുടെ പേര് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോല പിന്നെ ആൾ ഇന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്റെ പ്രായത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫീസ് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം യെസ് താങ്ക് യു യെസ് താങ്ക് യു